che accetto, insomma, rappresento Nicoletta Landi, la dottoressa Nicoletta Landi, dottoressa in antropologia, eh, si è formata presso l'Università di Bologna, presso il Centro Italiano di Sessuologia e eh, ha studiato anche all'Università di Amsterdam. Come formatrice, come consulente si occupa di sessualità, educazione, genere, adolescenza e eh, promozione della salute eh, sessuale e affettiva. Collabora con i servizi territoriali pubblici e con numerose istituzioni e organizzazioni locali e nazionali. <coughs> È stata relatrice TED X Castelfranco Emilia nel 21, è un programma di eventi che invita le persone a condividere esperienze che possano essere di ispirazione per il pubblico e per la società e collabora con la Onlus italiana COSPE, di cui poi vi parlerà, e anche con altre organizzazioni europee che si occupano di didattica, di educazione inclusiva e promozione di, dei diritti. COSPE, come poi vi dirà molto meglio di me Nicoletta, è nata nell'83 ed è un'associazione appunto di cooperazione internazionale, laica, senza fini di lucro. Opera in 24 paesi eh, a fianco della, della società civile, delle comunità locali e, mh, che sono impegnate per la giustizia sociale, per la pace, sostenendo in particolare gruppi emarginati e di, discriminati nelle loro richieste di inclusione sociale, diritti umani e democrazia. Eh, Nicoletta è anche autrice della monografia Il piacere non è nel programma di scienze educa educare alla sessualità oggi in Italia eh, e oltre che ovviamente i numerosi articoli scientifici e, e divulgativi. Sono convinta che in vi interesserà molto il suo approccio che sia Manuela che io abbiamo avuto occasione di sperimentare qualche settimana fa. Prego Nicoletta. Grazie, grazie mille Carla della presentazione, grazie Manuela, insomma grazie a tutte e a tutti per, per l'invito. È sempre un piacere insomma, vedere come da cosa nasca cosa, no? quindi da momenti di formazione, informazione, poi si sviluppino altri momenti di, di confronto. E, io sono contenta insomma, di, di essere qui con voi oggi proprio perché il tema, quello dell'educazione al genere, delle disuguaglianze di genere e quant'altro è sempre stato e sempre sarà probabilmente un tema caldo ma sembra quasi mai come in questi giorni no? e quindi sono contenta di avere questa occasione oggi di confronto con, um, con voi anche se appunto online perché davvero in questi giorni si sta sentendo parlare tantissimo. No, di violenza e discriminazioni di genere e la dimostrazione è che insomma, la, la vostra partecipazione dimostra che davvero mh, è facendo cultura e facendo educazione che davvero si può cambiare, mh, si, può, si può provare a cambiare le, le cose, quindi davvero grazie, ne sentivo il bisogno devo dire in questi giorni no, di, di confrontarmi con, con qualcuno su questi temi. E, allora io farò un intervento di circa un tre quarti d'ora come ci siamo dette con, con Carla e eh, Emanuela, se ci dovessero essere delle domande le teniamo per, per la fine, però vi invito se qualcosa non fosse chiaro, ci fosse una curiosità impellente eccetera, interrompetemi pure alzando la mano direttamente prendendo parola perché magari ci perdiamo dei pezzetti e mi dispiacerebbe lasciarvi in sospeso. E, allora io ehm, sono qui come, prevalentemente come esperta, eh, se ci si può definire così perché davvero non si finisce mai di imparare, di temi legati a educazione al genere e all'affettività in adolescenza. Io so che voi siete mh, tutte e tutti insegnanti delle scuole secondarie immagino o c'è qualcuno anche delle primarie o altro.
secondarie primo e secondo grado. Confermate? Qualcuno che ha un background differente, proprio per capire. Eh, se è appunto così abbiamo uh, in comune l'esperienza, chi mh, già fatta, chi che è in, in corso d'opera, quindi c'è cioè magari chi insegna o chi ha insegnato, chi ha avuto un ruolo attivo in ambito educativo eccetera, abbiamo esperienza di quanto i temi di genere siano uh, complessi e densi no? all'interno del sistema uh, educativo o del sistema sociale in generale. Quindi um, davvero io credo che si tratta di argomenti su cui non si finisce mai di confrontarsi e di imparare in qualche modo perché ad oggi come 10 20 anni fa o come 10 anni tra 10 anni ci sarà ancora e comunque da, da confrontarsi. Allora l'obiettivo del mio intervento oggi è quello di fare un ragionamento alla luce appunto dell'esperienza delle persone più giovani e delle persone che sono eh, insieme alle persone più giovani su eh, il famoso obiettivo 5 legato alla parità di genere dell'agenda 2030. Um, L'incontro di oggi eh, è un incontro che ha l'obiettivo più generale come poi vedremo di riflettere sulle disparità di genere in particolare eh, nell'ambito lavorativo che è un po' l'ambito di vita no? relazionale, esistenziale all'interno del quale più di qualsiasi altro no? mi viene da dire oggi si articola o non articola l'indipendenza, l'autonomia delle persone e delle soggettività, comprese quelle più fragili. E ad oggi le, le donne, le soggettività femminili in contesto, nel contesto italiano sono ancora tra le soggettività che vivono una dimensione di maggiore fragilità ehm, soprattutto da un punto di vista da un punto di vista economico. Quindi come si lega l'SDG um, 5, l'obiettivo 5 alla, um, allo sviluppo, all'empowerment, all'autodeterminazione femminile? Che cos'è l'agenda 2030? Che cos'è che va a suggerire? E in che modo ci si può lavorare? Facendo un po' un giro mh, lungo ma non troppo, eh, come diceva anche Carla prima, mh, io collaboro con varie organizzazioni che si occupano di eh, costituire degli strumenti didattici per quanto riguarda ehm, l'implementazione di, ehm, di, 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 di policy internazionali, perché queste sono eh, quali quelle legate ad esempio all'abbattimento all delle discriminazioni di genere. Il COSP in particolare ed è lì che poi ci siamo conosciute che è appunto un'organizzazione non governativa che si occupa appunto di eh, educazione ai diritti e contrasto a ogni tipo di discriminazione, negli anni ha sviluppato tutta una serie di progetti educativi per eh, giovani e persone che hanno a che fare con i giovani che potessero mh, fare riferimento appunto alla ECG, ovvero all'educazione e alla cittadinanza eh, globale, che è un po' appunto il fulcro di Generazione 2030. In particolare ehm, il COSPE ha collaborato e mi interessava insomma raccontarvelo perché mh, condividere la conoscenza le legata a strumenti è sempre importante. Un progetto che si chiama, di cui poi vi parlerò mh, successivamente, Generazione 2030, proprio perché questo fare cultura ehm, educativa ehm, volta a contrastare le discriminazioni di genere passa sia per momenti più frontali, no? come può essere questo, a momenti più interattivi e didattici eh, che possano prevedere l'uso di strumenti e ehm, la, la conoscenza e l'approfondimento di questioni delicate che stanno all'interno del lavoro dei docenti e dello, delle docenti ma su cui spesso non c'è una formazione e un approfondimento appunto adeguato. Quindi di questo parleremo successivamente, ma um, di che cosa parliamo quando parliamo di, um, obiettivo, uh, di obiettivo 5? L'agenda 2030 immagino che un po' per cultura generale, un po' per lavoro, la conosciate tutti, l'abbiate sentita tutti e tutte uh, nominare, Sono quelle, fa parte di quelle policy appunto internazionali su cui poi si costituiscono, si costruiscono delle buone, speriamo, pratiche educative, sociali, culturali, volte appunto a promuovere la cittadinanza, la cittadinanza globale. Quindi io vi condivido queste slide che ci fanno un po' da, da guida no? rispetto a questioni di cui sicuramente avremo, sentito, di cui sicuramente avremo sentito parlare, però davvero vi invito a intervenire qualora qualcosa non fosse chiaro. E, quindi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, beh dici poco, 
Obiettivo 5, parità eh, di, di genere. Allora, gli obiettivi li conosciamo, li abbiamo sentiti nominare, sono obiettivi di sostenibilità molto ampi, molto diversificati, ma ehm, o sono obiettivi estremamente collegati tra di loro, eh, sono legati a, eh, diciamo, la, il contrasto alla povertà, eh, l'implementazione di, di un'equità, una maggiore equità di genere, appunto, eh, il contrasto a, ehm, ad inquinamento, eh, la, sono legati alla eh, tutela dell'ambiente, quindi hanno a che fare appunto e descrivono ehm, delle modalità attraverso le quali trasformare, come si può leggere, il mondo, proprio per tutelare le eh, differenze, tutelare l'ambiente, inteso in senso eh, appunto ecologico ma anche eh, sociale, proprio per andare a contrastare quelle problematiche legate appunto alle differenze, alle disuguaglianze su cui si fonda gran parte della, della e dei delle uh, società. Tra questi obiettivi spicca l'obiettivo uh, 5 e l'obiettivo 5 è un obiettivo che fa da cornice appunto per l'equità uh, di genere a tutta una serie di interventi uh, appunto educativi, sociali, culturali volti a contrastare le disuguaglianze di genere che riscontriamo come dice il titolo dell'incontro di oggi anche e non solo negli ambiti lavorativi. Un piccolo, uh, una piccola diciamo, precisazione ma neanche un'anticipazione, eh, l'Italia è uno dei paesi in Europa in cui il famoso gender gap in ambito lavorativo è eh, più pronunciato, ovvero la differenza di ehm, paga, diciamola proprio in questi termini, a parità di eh, mansionario professionale. Le donne guadagnano meno degli uomini e hanno un accesso al lavoro influenzato da uh, tutta una serie di assetti sociali che ne limitano appunto tale accesso. Ad esempio, uh, faccio degli esempi perché sono quelli più secondo me calzanti e più utili, uh, visto che uh, sul, diciamo, sul lavoro femminile non retribuito si fonda gran parte della gestione diciamo, uh, familiare, l'accesso lavorativo delle donne risulta più problematico. Se io devo badare Uh, ai bimbi, alle bimbe della famiglia, alle persone anziane, anche in modo non retribuito, uh, il mio accesso, la mia possibilità di accedere a posizioni professionali e quindi anche a fare carriera risulta più problematico. Ad esempio l'assenza di nidi aziendali o diciamo, la, la, la scarsità di posti all'interno dei nidi comunali fanno parte dello stesso problema. E un altro dato interessante che mi piaceva darvi da subito e che ad esempio in Italia ehm, c'è ancora un limitato accesso delle ragazze, delle giovani ragazze, perché poi l'SDG parla proprio di ragazze, eccolo qua, a eh, professioni cosiddette STEM, ovvero a corsi di studio di area scientifica, inteso come scienze dure, ingegneria, matematica, tutta quella roba lì. Um, le ragazze accedono tendenzialmente meno perché da un punto di vista stereotipico si tende a pensare che um, siano più professioni o discipline maschili, i maschi sono più bravi in matematica, le donne sono più brave non lo so, nelle professioni più creative di cura sociali e quindi questo in qualche modo va ad impattare la capacità delle giovani ragazze, se siamo su di loro, a determinare la propria traiettoria esistenziale, professionale eccetera, eh, in modo appunto più libero possibile dagli stereotipi. Ad esempio mh, il COSP ha lavorato su un progetto che si chiama B, Boosting Gender Equality in Education, quindi Bologna, Empoli, Empoli, eh, proprio per implementare l'interesse delle ragazze eh, a quelle cosiddette scienze dure o aree STEM. Um, qualcosa abbiamo visto, ovviamente non grazie al progetto in quanto tale, ma alle ultime dinamiche sociali per cui emerge sì che qualcosa sta cambiando, che quindi sono maggiormente, sono, è un più, un più grande numero di ragazze, giovani studentesse che si iscrivono a queste materie, ma guarda un po' i giovani ragazzi che si iscrivono a facoltà più femminili, tra virgolette, è ancora molto basso, cioè um, fa sorridere ma fa anche un po' pensare che ci sono 
c'è un numero crescente di iscritte diciamo così ad ingegneria ma comunque un basso numero di studenti che si iscrivono a scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria proprio perché l'attitudine al corso, alla scelta del corso di studi e alla professione è ancora abbastanza guidata da letture stereotipate, molto di più al maschile se ci pensiamo, quindi ecco l'SDG5 che possiamo leggere parla di raggiungere l'uguaglianza di genere, l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze, quindi è molto bello che parla anche di ragazze, quindi fa riferimento anche alle giovani vite, um, ma in qualche modo, ecco io su questo sono un po' critica, si perde un po' il tema del maschile, non tanto perché i, i uomini, i giovani ragazzi eh, vivano gli stessi stereotipi eh, delle ragazze, ecco ci sono dei dati che parlano di profonde disparità, però in qualche modo gli stereotipi di genere incidono, intesi un po' come gabbie no? eh, concettuali oltre che operative, non solo sulle scelte, sulle vite delle giovani ragazze, ma anche dei giovani ragazzi, eh, tanto quanto delle donne o degli uomini. Su questo ecco, eh, sarebbe interessante soffermarsi, però vediamo che la parità di genere eh, emerge in tutta la sua portata, proprio si prende un obiettivo, ehm, proprio perché no, le disparità, ci dice l'SDG, eh, costituiscono, rappresentano uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, non solo da un punto di vista, mi viene da dire, personale, ma anche da un punto di vista economico e di contrasto alla povertà. Ok, quindi pensiamola sia in ottica un po' più eurocentrica, quindi ai nostri contesti eh, europei, occidentali, ma anche ai contesti più internazionali. Quindi questo è più o meno il, la cornice concettuale nella quale ci muoviamo. Nel dettaglio troviamo qualche eh, riferimento più, più preciso, cioè eh, l'SDG5 va a diciamo, articolare, raccontare nel dettaglio tutta una serie di, um, di specificità. Uh, vedete parla di discriminazione, io ve li ho evidenziati come concetti chiave, come concetti più importanti, uh, ne abbiamo parlato in formazione anche con Carla e Emanuela, eh, quindi porre fine a eh, ogni forma di discriminazione, eliminare ogni forma di violenza contro le donne, le ragazze, qui addirittura parla di bambine, eh, nella sfera pubblica e privata e qui è molto importante rendersi conto che la violenza di genere si mh, riverbera, si manifesta e questo purtroppo lo sappiamo benissimo, lo sapevamo anche prima dell'ultimo caso di cronaca che ci ha riportato questi temi molto a galla, non solo nella sfera pubblica, no? quindi le discriminazioni legate ad esempio alla paga, no? al gender gap di cui vi parlavo prima, prima, ma si riverbera moltissimo all'interno della dimensione privata, della dimensione delle reti familiari, affettive, eh, intime. Um, qui si fa riferimento ad esempio alla tratta, alla, alla tratta legata alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o altri tipi di sfruttamento che sono a volte professionali e a volte hanno invece a che fare con la sfera dell'intimità. Proprio perché la violenza, e qua ad esempio il, il 5.3 ce lo descrive correttamente, ha a che fare proprio con pratiche nocive corpore anche, no? Il matrimonio delle bambine o delle giovani ragazze, matrimonio forzato e combinato o le mutilazioni e modificazioni genitali femminili. L'altro famosissimo caso di cronaca del, del femminicidio di Samanna Bass di qualche anno fa eh, ad opera della sua famiglia nelle campagne del Reggiano ci riporta al tema... Um, Adesso non, non oso dire fortunatamente poco presente, ma poco ecco intercettato eh, del matrimonio combinato eh, a cui vengono appunto forzate moltissime giovani ragazze, ehm, soprattutto provenienti da, da alcuni paesi. Ho scoperto, diciamo, nel lavoro da educatrice negli ultimi anni che in realtà anche molti ragazzi maschi sono uh, spinti al matrimonio combinato dalle, dalle famiglie, quindi non per sminuire o sgonfiare la problematica al femminile, ma è una questione che appunto trascende purtroppo appunto i generi. 
il 5.4 riconoscere e valorizzare il valore di cura e il lavoro domestico non retribuito ricordo che già 20-30 anni fa quando io ero piccola si parlava no, delle casalinghe dello stipendio per le casalinghe a me colpì no, da, da figlia di una casalinga questo, questo tema, questa questione però ad oggi il relativizzare la presenza del femminile all'interno dei lavori di cura costituirebbe una modalità per far accedere maggiormente coloro che non vi accedono tradizionalmente, quindi eventualmente gli uomini al lavoro di cura, ma potrebbe riconoscere l'impegno in termini orari anche solo quelli di molte donne all'interno della cura della rete familiare. Eh, rete familiare che vuol dire non solo, no? come dicevo prima, la cura dell'infanzia, ma la cura anche dell'anziano, delle persone in stato di fragilità, eh, perché spesso si tratta di un tema tralasciato, permettetemi, quella della cura della persona anziana, che rappresenta una, un nodo davvero molto molto delicato all'interno del, della, società, della società italiana, che è una società che invecchia molto e che sulle, ricade molto sulle spalle delle, delle donne. Io sono a Bologna da più di vent'anni, ma sono di origine meridionale e e diciamo adesso non per diciamo, cavalcare degli stereotipi che lasciano il tempo che trovano, però mh, avendo vissuto, Carla diceva anche dei Paesi Bassi, in tre luoghi diversi, in un sud profondo, in un medio centro bolognese, in un nord Europa, ho trovato tre modalità molto diverse relative alla cura dell'anziano che in qualche modo eh, responsabilizza sempre meno partendo dal sud andando verso il nord le figure eh, femminili cosa sia giusto, cosa sia sbagliato però cosa incide in che modo incide questo, questo, questo atteggiamento questa modalità sociale sulla vita delle donne, ecco parliamone gli altri, adesso non mi ci vorrei soffermare eh, eccessivamente, però sono molto interessanti perché costituiscono davvero una cornice molto ampia eh, rispetto anche a poi le pratiche che possono prendere ispirazione a questi riferimenti. Il punto 5, garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità nell'ambito della leadership, no? della leadership pubblica. Qualcuno qualche tempo fa mi, mi disse sorpreso, era un uomo credo, ah ma la, la guard, la presidente, no? eh, ha 4-5 figli, ma come avrà fatto no? a, a diventare presidente eh, del Fondo Monetario Internazionale? Adesso non ricordo, mi sfugge, eh, e crescere 5 figli. La prima cosa che mi venuta in mente è stata vabbè non è italiana nel senso è forse belga o francese quindi probabilmente vive o ha vissuto in un contesto in cui il welfare è di un certo tipo con tutte le criticità del caso ma probabilmente vive in un contesto in cui è implementata e rafforzata o quantomeno sostenuta la capacità di donne di accedere a posizioni di uh, leadership. Um, L'altra uh, 5.6 è quella che mi sta più a cuore, uh, me la lascerei un attimo da parte, quella relativa alla salute sessuale e riproduttiva, uh, mi soffermo un attimo sulle ultime tre, poi la riprendo la 5.6 perché insomma è quella che più mi, mi rappresenta e mi, mi interessa. Ecco. Uh, la 5.A, uh, uh, che diciamo, è la prima delle ultime tre che fanno un po' blocco a sé, è, quello, è quella che riguarda l'accesso a risorse economiche, um, quindi eh, è davvero molto molto delicata e molto molto importante perché gran parte dell'autonomia femminile o comunque delle soggettività passa dal potere d'acquisto, cioè de, da, dall'autonomia economica, la più grave forma, ecco più grave, mh, la, una delle più diffuse e meno vista um, tra le forme di violenza di genere o comunque sulle donne è quella economica ovvero l'obbligare o indurre una donna a non essere autonoma economicamente. In proporzione le donne in Italia che hanno un conto in banca intestato a loro è bassissimo, cioè il dato no, di donne che hanno un conto e uomini che hanno un loro conto è davvero molto 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 forte, è sproporzionato davvero tanto. Gran parte delle donne hanno un conto in comune con il padre, il marito e questo ci parla di una liberissima scelta ma anche una, di una dipendenza economica laddove la coppia o la relazione viene a finire, a terminare, di una minore capacità di... Um, di, di, di emanciparsi no? da una relazione potenzialmente violenta. 
eh, migliorare l'uso della tecnologia, quindi migliorare l'accesso all'uso della tecnologia per appunto rafforzare l'empowerment femminile, che è quello proprio che viene ribadito nell'ultimo punto, quindi adottare e rafforzare pratiche concrete, no? in pratica di cosa hai bisogno, di un asilo nido per poter fare i famosi figli che la società ti chiede, ma allo stesso tempo avere una posizione di leadership, quindi pratiche concrete che possano eh, sostenere l'eguaglianza di genere e l'impoderamento della persona. Chiudo sulla 5.6 che è quella che mi sta più a cuore perché negli anni io ho lavorato e lavoro diciamo, molto anche nell'ambito dell'educazione affettiva e sessuale per adolescenti come diceva anche Carla. Dalla, mh, non voglio dire libertà sessuale perché è una parola un po' anni 60, no? un, po', un po' retro anche se è una bella definizione quella di libertà associata no? alla sessualità, però davvero dall'autodeterminazione sessuale e riproduttiva passa davvero gran parte, almeno dal mio punto di vista specifico, eh, dell'autodeterminazione delle, delle persone, eh, di là dalla loro identificazione di genere, di là dalla loro, dal loro orientamento affettivo e sessuale, proprio perché l'esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi e la garanzia, la tutela di tali diritti è ancora oggi, a mio avviso, Poco, eh, poco riconosciuta, poco tutelata e quindi in questi giorni si fa un gran parlare, no? permettetemi uno spunto un po' polemico di educazione affettiva, educazione sessuale, educazione sentimentale, però manca un pieno riconoscimento di quanto in realtà si faccia da, da tanti anni con grande impegno, dando a questi, da queste procedure grande valore e senso per appunto mh, ecco, cavalcare un po' l'onda della... della della necessità, ma effettivamente ecco, sarebbe ora che se ne parlasse seriamente riconoscendo quanto fatto, quanto è ancora eh, da fare eh, in un'ottica quanto più integrata possibile. Oggi quando si parla di educazione affettiva e sessuale si parla di appunto comprehensive sexuality education, ovvero di educazione sessuale integrata ed, ed estensiva, quindi che riguardi non solo la sfera della sessualità in senso più diretto, ma proprio di sessualità in senso, in senso lato. Quindi questo è il, un po' la cornice che va a affrontare questa roba qui. Eh, questo ne abbiamo un po' accennato anche eh, negli incontri, nell'incontro avuto con, con Carla, con Manuela a Firenze. Cioè, perché si sviluppa addirittura un SDG sulle questioni di genere? Cioè, che cosa sono? Anche un po' prendendo ispirazione alle questioni su cui abbiamo lavorato come cospe, queste famose discriminazioni di genere e com'è che si articolano on life? Allora. Per discriminazioni di genere intendiamo tutti quei processi più o meno espliciti che basati su stereotipi vanno a ricadere in modo appunto pratico, sempre più grave, diciamo così, su delle soggettività oggetti appunto di, di, di discriminazione e adesso lo vediamo con la, la famosa piramide di Joe Cox. Mm, tutte queste pratiche... Piccolo, piccola anticipazione, spesso hanno a che fare con una dimensione di vita on life. È un neologismo che ormai mh, le persone hanno sentito almeno una volta o che comunque viene utilizzato sempre di più. Quelle che sono le discriminazioni di genere, che vediamo nella, nel triangolo, diciamo quello in inglese, nella piramide, sono mh, quelle... Mh, quelle diciamo più o meno invisibili, quei più o meno invisibili processi discriminatori che vanno a costituire l'ordine diciamo sociale e gran parte ormai di queste mh, pratiche, di questi processi um, si articolano, esistono on life. Che cosa vuol dire? Vuol dire che on life, questa, diciamo, questo neologismo che vede eh, unita la parola um, online e life, quindi online in linea, no? eh, life, vita, ehm, va a descrivere in modo puntuale, secondo me, anche in modo molto sintetico, le esistenze che sempre di più tutti e tutte, soprattutto le persone più giovani probabilmente, viviamo, oltre quella dicotomia reale versus virtuale, che ormai non rappresenta più appunto la realtà. Cioè mi spiego, viviamo tutti 
e tutte, che ci piaccia o meno, chi più chi meno ovviamente, in una dimensione in cui siamo contemporaneamente e quindi anche le nostre relazioni lo sono, pensiamo soprattutto alle persone più giovani, sia tridimensionali che non. In questo momento io sono tridimensionalmente a Bologna nella mia casa, ma allo stesso tempo sono qui con voi su Zoom, quindi la mia persona è presente virtualmente con voi in questo momento. Allo stesso tempo io sono presente, quindi anche le mie relazioni sono qui, con le persone che sono nella mia stessa casa, ma anche sulle app di messaggistica, sulle mie pagine social, in questo momento qui con voi. Cioè, sono con voi o non sono con voi? Sono contemporaneamente con i miei cani che dormono a fianco a me, ma eh, anche con voi virtualmente, diciamo così, in, questo, in questa piattaforma. E quindi le identità, le soggettività e le relazioni si articolano in questa ormai doppia, fusa, dimensione il che complica le cose perché vedete le discriminazioni si basano su questi gradoni no? eh, che vanno uno sopra l'altro a costituire il vertice che è appunto il crimine d'odio alla base no? ci sono vedete in italiano stereotipi false rappresentazioni in inglese eh, dira più sul genere cioè il commento o le battute di tipo transfobico, omolesbo bitransfobico, sessista, un linguaggio problematico, l'oggettificazione. Quindi se al vertice c'è il crimine d'odio, e ripeto adesso vediamo qual è la parola che utilizziamo per definire il crimine d'odio basato sul genere, alla base c'è tutta quella roba lì, la, la, la battuta, ma sei nervosa, ma che c'hai hai le tue cose, oppure che ne so, tutto quel linguaggio ehm, che banalmente no, ci sembra ehm, far parte no, anche di una cultura italiana eh, che in modo anche un po' paternalista tratta le donne, ma che poi in realtà va a costituire il gradone più grande su cui si appoggiano, no? vedete? E le, le discriminazioni eh, ovvero ruoli tradizionali che non sono sbagliati in quantità in quanto tali ecco attenzione ma vanno, a pot a, vanno potenzialmente a diventare degli stereotipi rigidi attraverso i quali non si passa oltre i quali non si passa eh, se sei una donna e ti piace cucinare nessun problema ecco però se il tuo ruolo si riduce appunto a quello stereotipo mi viene in mente la maternità o la cura o quello che abbiamo detto fino ad adesso probabilmente andremo a limitare no? il potenziale uh, della, della persona. Via via si sale e vedete arriva il corpo, perché ecco il corpo delle donne è ancora un oggetto di attenzione pubblica, quindi le molestie, eh, il, il maltrattamento e insieme alla, mh, diciamo alla molestia fisica Uh, più o meno mh, ecco, esplicita um, comincia a comparire il linguaggio d'odio il no? linguaggio d'odio è quanto più on life è potente oggi come linguaggio d'odio on life facciamo riferimento a tutto quel linguaggio fatto di insulti a vario tipo che viaggia prevalentemente sui social network uh, ad oggi come tutti gli anni viene fatta una ricerca sulle soggettività maggiormente oggetto di vilipendio social sono come tutti gli anni non le persone di religione ebraica non le persone uh, rom zingare o altro non le persone di colore non le persone straniere non che non so che ci vogliamo mettere più tra i gruppi più discriminati lo sono le, le sono le donne ok e la discriminazione della donna uh, o percepita tale ecco tutto quello che viene associato al femminile adesso non apriamo questo questo filone però uh, le persone non eterosessuali mh, le donne le donne trans vengono mh, discriminate soprattutto attraverso insulti riguardanti il loro, il loro corpo bello, brutto, grasso, magro vecchio, giovane eh, e la loro sessualità, il nodo è quello se io insulto una donna faccio riferimento tendenzialmente a quell'insulto lì che ha a che fare con la pretesa sessualità o condotta sessuale, io non offendo spesso o nella maggior parte dei casi la donna in quanto tale ma l'offendo utilizzando la sua percepita mancata aderenza ad una norma sessuale, quindi le do di donna, diciamo promiscua per non usare la parolaccia, perché si presuppone che il valore della donna passi, adesso la sto molto semplificando e perdonatemi, dalla sua misura eh, sessuale. 
mano a mano che si sale eh, si va al, ovviamente si passa dall'assalto sessuale, dall'abuso fisico, eh, emotivo e psicologico allo stupro, ehm, all'abuso economico, perché sembra poco grave ma lo è tantissimo, perché davvero ha a che fare con la libertà della persona, e si arriva alla punta, che in inglese è murder, assassino, in italiano è crimine d'odio. La parola che utilizziamo oggi sempre di più e che ci risuona sempre di più fortunatamente non mi viene da aggiungere anche nei media più uh, popolari è quella di femminicidio o femminicidio e attenzione io sono consapevole che sto aprendo molte uh, questioni molto dense quindi vi chiedo scusa se sono approssimativa o rapida quando si dice femminicidio si usa questo neologismo e qua lo diceva molto bene la uh, la Michela Murgia non è che si descrive il genere della persona morta Ok, non è che è una parola che si usa per descrivere che quella persona morta è una donna, è un uomo o altro, ma si descrive, si evidenzia il motivo per cui quella donna è morta e tutte queste donne in cui i nomi eh, scompaiono no? spesso nei, nelle notizie, no? adesso ci concentriamo su Giulia Cecchettin eh, uccisa, eh, giustissimo, ma dietro di lei e dopo di lei ce ne sono centinaia e quindi eh, davvero che possa essere un termine che ci risuona in testa e ci descrive la motivazione per cui queste centinaia di donne all'anno eh, vengono uccise. Sono tutte donne uccise da eh, uomini facenti parte della loro rete eh, amicale, familiare, eh, amorosa. Ok, Quindi abbiamo un problema all'interno delle dinamiche di potere e di coppia o quantomeno relazionali ehm, nel contesto in cui nel contesto in cui viviamo e le persone più giovani non sono escluse, anzi a me sorprende molto no, che in questi giorni si è detto ah questi ventenni, non, nessuno si aspettava no, che un ventenne potesse compiere un delitto di questo tipo e in realtà insomma le, gli uomini che uccidono le donne sono uomini davvero di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali, quindi questa piramide è molto importante perché davvero ci va a vedere come tutte le questioni sono correlate e il femminicidio si appoggia come una punta dell'iceberg a tutta una serie di battute, scherzi eccetera su cui oggi è ora che si agisca, non solo come donne ma anche come uomini. Oggi il grande dibattito che credo sia molto interessante è quello proprio della partecipazione degli uomini e dei giovani ragazzi a tutte le procedure di contrasto alle discriminazioni di genere. Ok? Quindi incide no? nel bene e nel male questa discriminazione, mh, colpisce, no? Io eh, poi vi farò avere queste slide perché sono un po' un sunto di quanto ci diciamo, incide e colpisce sulle giovani ragazze, sulle persone non binarie, sulle persone associate al femminile, quindi la misoginia e il sessismo si interseca profondamente alla homo lesbo bitransfobia ed è trasversale per luogo, cultura di provenienza, eh, classe sociale se così la vogliamo chiamare um, e si basa appunto su assunti che vanno a legittimare degli squilibri di potere e purtroppo incidono anche su, nel vissuto di ragazzi e uomini per cui è ora mi viene da aggiungere che anche uomini e eh, giovani ragazzi prendano parola no? e agiscano. È un fenomeno ovviamente multidimensionale per cui l'azione educativa deve essere adeguata, se è una questione appunto individuale, istituzionale, storica, strutturale, non è il raptus di un momento ma è un fenomeno basato su una cultura profondamente mh, patriarcale anche se non ci sembra, è ora che le azioni siano appunto multidimensionali e strutturate, come ad esempio le progettualità, non dico solo di COSP ma di tutte le organizzazioni nazionali e internazionali che vanno ad agire non solo mh, nel lavoro attraverso il lavoro con ragazzi e ragazze, ma anche con voi insegnanti, costruendo e mettendo a disposizione strumenti, facendo sì che si aprano dei tavoli di confronto intergenerazionale, intersoggettivo sul tema, perché è un tema che, come cantava qualcuno, che voi vi crediate assolti, siete comunque eh, coinvolti, no? E 
Per esempio appunto Generazione 2030, dopo vi posso mandare in chat il link, questo progetto è un progetto che prevede dei manuali ad uso che appunto se qualcuno di voi appunto lavora con ragazzi e ragazze, sia delle primarie che delle secondarie di primo che di secondo grado, ci sono tutta una serie di strumenti didattici, spunti di riflessione e di approfondimento proprio per iniziare a lavorare su questi temi con i ragazzi e le, e le ragazze. Ecco, eh, io mi prenderei questi ultimi 5-10 minuti, insomma, per stare nel, nei tempi, facciamo anche 5, proprio per non togliere parola all'altra relatrice, per darci qualche flash, no? Io sono una formazione antropologica, quindi mi piace l'etnografia, mi piacciono no? gli esempi. Eh, che cosa riscontriamo? Cioè, su che cosa andrebbe, eh, bisognerebbe andare a lavorare, no? Ris rispetto agli stereotipi, i modelli e quant'altro. Cioè è cambiato qualcosa? Che ruolo ha la scuola in questo senso? Cristiana, è una domanda da fare subito? Vedo a mano alzata. O forse hai sbagliato ad alzarla? Ok. Sei una sì, ho, sbagli ho sbagliato, scusate. Okay. Prego, prego, non ti preoccupare. Cosa? Io mi permetto di darvi del tu. Eh, ma domande se ne avete mh, le facciamo dopo tranquillamente. Quindi che cos'è che si riscontra? Davvero qualche spunto, poi possiamo parlarne, possiamo discuterne, ma sicuramente ci sarebbe bisogno di formazione continua su questi temi. E, mh, vedete, modelli che rischiano di diventare stereotipi, quindi no? niente di sbagliato di per sé nello stereotipo che ci aiuta anche un po' no? a leggere la complessità della realtà, però lo stereotipo positivo o negativo, qualora dovesse diventare appunto un modello di riferimento rigido e imprescindibile, rischia di diventare appunto una gabbia all'interno della quale la soggettività femminile o non solo rischia un po' di implodere. Una forte sessualizzazione e passivi passivizzazione della vittima di abuso o violenza, no? collegato al famoso slut shaming, ovvero allo stigma della, della donna facile, che è quella che si mette la minigonna e un po' se la va a cercare. Quindi l'oggettificazione e eh, la mancata soggettivazione della, della donna o della, appunto della persona femminile. La sua colpevolizzazione, la vittimizzazione secondaria, ovvero il andare un po' a ribadire, riprendere la, la violenza subita dalla persona in, questa, in, diciamo, in questo frangente, e la cosiddetta cultura dello stupro, ovvero una cultura appunto più o meno scherzosa, più o meno seria, che va a legittimare lo sguardo intrusivo e non solo lo sguardo sul corpo femminile che è la battuta il commento eh, o la, la presa in giro o l'aggressione no quindi attenzione a considerare violenza solo quella che ci sembra tale ma opportuno insospettirsi molto prima per esempio Omo, lesbo, bitransfobia, già citata, l'ipersessualizzazione di alcune soggettività, quindi ehm, l'ipersessualizzare eh, come forma di quasi vilipendio no, della persona e ridurre agli aspetti mh, sessuali e corporei quella persona per sminuirne no, la multidimensionalità, e la famosa cosiddetto revenge porn, condivisione non consensuale di materiale intimo. Quindi qua, soprattutto nell'ipersessualizzazione e nella condivisione non consensuale, vedete come la sessualità viene utilizzata come strumento di eh, vilipendio pubblico delle, delle giovani ragazze e delle giovani donne. Quindi l'SDG5 ha tanto su cui andare a, a lavorare. Quindi per diciamo, eh, mettere i punti, il contrasto alle discriminazioni non è una questione individuale, è una questione che riguarda tutte le soggettività, tutte le persone, non solo quelle che, sono, che, ne, sono, che ne sono vittima. E quindi quello che può essere utile rispetto al, al, diciamo, al contesto scolastico è imparare a riconoscere quelli che sono modelli, stereotipi, che sono potenzialmente lesivi attraverso dei progetti, attraverso delle attività, andando a decodificare i pregiudizi, ok? quindi quelli che rischiano di limitare il potenziale di ciascuno e prevedendo appunto un contrasto alle discriminazioni piccole e grandi che riguardano il genere, ma non solo, ovviamente. E quindi, per andare in chiusura, l'obiettivo è quello di 
andare a lavorare a monte, contrastando appunto l- lo stereotipo, ovvero la diffusione di luoghi comuni positivi o negativi che vanno a cristallizzare le identità. No? Eh, ve ne ho messa qualcuna proprio sciocca, no? le persone laureate sono più intelligenti, gli uomini sono più bravi in matematica, le donne sono più brave a pulire la casa. Quando uno stereotipo che sembra apparentemente innocuo va a cristallizzarsi può diventare appunto lesivo. E quindi ecco l'obiettivo è quello di promuovere eh, l'uguaglianza eh, tra donne e uomini, tra tutte le soggettività eh, e ribadire come i diritti umani passano spesso dalla condizione femminile. Ok, quindi di per sé che cosa possiamo fare come adulti? Esserci, essere eh, competenti, eh, essere diciamo come dire di supporto alle persone, alle persone, alle persone più giovani nell'accompagnarle a decodificare quelli che sono i modelli appunto gli stereotipi nell'ottica di contrastare le discriminazioni non si tratta ovviamente di processi semplici di processi facili perché presuppongono anche una messa in contatto in discussione no, di quelli che sono i nostri valori le nostre posizioni le nostre posture però ecco non per ritornare sempre ai dati i dati stessi ci dicono qualcosa di molto, di molto preoccupante e quindi credo che oggi sia una grande urgenza quella di parlare dei diritti non solo delle donne ma dei diritti umani calcolando appunto le variabili di genere ehm, legate appunto alla provenienza socioculturale, al colore della pelle, alla posizione sociale e quant'altro proprio perché un mondo più equo è un mondo in cui tutte le soggettività possano autodeterminarsi nel modo più libero e anche felice no? mi viene da, da aggiungere e quindi vi, vi ringrazio. Eh, ovviamente sono qua per domande o anche dopo questo è il mio contatto per cospe e sulla pagina del cospe quindi nicoletta.landi chiocciolacospe.org vi interrompo ma eventualmente ve la riscrivo in, in chat trovate tutta una serie di progettualità eh, rivolte a eh, insegnanti, educatori, educatrici, personale educativo in senso lato che, avesse voglia, eh, di, che avessero voglia di mettersi in discussione, in gioco con progetti in questo, in questo ambito. Grazie anche all'SDG che questi progetti poi va a sostenerli, a supportarli e anche a finanziarli perché educazione al genere è cosa buona e giusta ma dovrebbe essere anche sostenibile per chi la fa. Ecco. E quindi vi ringrazio, vi ringrazio molto. Grazie a te eh, che sei stata efficace come, come sempre e io do la parola a Manuela che ci presenta la prossima relatrice. Manuela, il microfono spento, io non ti sento. Allora, dicevo che presento allora Paola Malacarne eh, e eh, anche per Paola Malacarne eh, ci sarebbero molte cose eh, da dire. Intanto eh, la presento come psicologa clinica e di comunità. È un ex docente, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Casciano, Val di Pesa, in provincia di Firenze. È membro del direttivo di toponomastica femminile, con delle alla rappresentanza istituzionale e alla progettazione. Due parole su to- toponomastica femminile, che è un'associazione che in realtà si è costituita su Facebook nel 2012, ma che ha preso appunto la definizione di associazione in quanto tale nel 2014. Eh, È un'associazione nata con l'intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno eh, contribuito in tutti i campi a migliorare la società e attraverso eh, tutta una serie di eh, attività 
eh, è volta a sollecitare le associazioni, le istituzioni, gli enti affinché strade, piazze, giardini, cioè spazi urbani in quanto tali siano dedicati alle donne, da qui appunto il nome di toponomastica femminile. La dottoressa Malacarmi è, è Malacarmi, è, eh, realizza progetti per promuovere, sviluppare e interiorizzare il principio di equità eh, nelle scuole di, or di ogni ordine e grado, eh, soprattutto agendo su il territorio nazionale, facendo appunto attività di vario genere, soprattutto progetti che lei definisce proprio di cittadinanza attiva in merito al coinvolgimento di docenti, di mh, discenti, di amministrazione, cittadini e cittadine. È autrice per questo di materiali didattici ma eh, propone anche performance teatrali che sono ovviamente eh, volte a sensibilizzare eh, quella che è l'uguaglianza di genere. Le darei quindi la parola proprio in relazione al fatto che si dedicherà oggi a alcuni articoli della Costituzione e non solo volti a presentare donne che si sono impegnate soprattutto in quella che è eh, la sostenibilità ambientale. Grazie Paola per questo intervento e ti do volentieri la parola. Allora, sì, buonasera a tutti e a tutti e grazie per l'invito che mi consente di condividere con voi tutte e tutti la mia esperienza sperando che possa esservi utile. Eh, nel mio intervento, come annunciato nel titolo, parlerò di come si possono attualizzare i tre articoli della Costituzione, quelli che sanciscono la parità di genere e la sostenibilità ambientale, attraverso interventi che coinvolgono scuole di ogni ordine e grado. Ora qui non ho sentito la risposta dei partecipanti, se sono tutti insegnanti delle scuole superiori oppure ci sono anche quelli della primaria e della secondaria e comunque eh, credo che eh, sia importante conoscere anche ciò che si può fare a partire da, dalla più tenera età perché è da questi soggetti che si inizia a educare appunto al concetto della, della parità. Eh, vado a condividere lo schermo. Ecco, e eh, partirei eh, nella... Anche non solo, sì, eh. Ecco, partirei dall'articolo eh, 3 della Costituzione dove la senatrice Lina Merlin ha inserito quelle tre preziose parole, questa voluta, senza distinzione di sesso. Ma nell'articolo 3... Oltre che dal punto di vista del diritto, ora aspettate forse se sposto un pochino, ecco lo mettiamo qua, eh, oltre che dal punto di vista del diritto viene sancita anche l'uguaglianza di fatto e si affida allo Stato il compito di crearne le condizioni, infatti così si dice, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, e aggiungerei le lavoratrici, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È implicito dunque che nell'articolo che per garantire la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini e le cittadine, questi debbano poter avere le stesse opportunità di realizzazione, così che ognuno possa seguire effettivamente la sua strada. Ma che cosa succede se... Ma che cosa succede se una parte della cittadinanza non ha visibilità? 
non viene nominata nel linguaggio che è inclusivo al maschile, come se il femminile non esistesse, mentre la grammatica italiana si insegna fin dalla prima primaria che esistono due generi. Se non viene riconosciuta nel suo operato, non ne viene riconosciuto il valore come persona, non viene mai menzionata o quasi mai nei libri. Io dico sempre che le donne compaiono a margine e come tale le chiamo le emarginate. Eh? E se eh, non viene ricordata come, cioè, se, come soggetto appunto degno di essere ricordato e inserito in quella che è la nostra memoria collettiva, le strade. L'associazione toponomastica femminile, come eh, accennava Manuela Bellardini, che nasce proprio dall'osservazione di questa mancanza di visibilità da parte di una studentessa di una scuola superiore, la quale in giro in un percorso di genere per le strade di Roma, condotte appunto dalla loro professoressa di geografia, a un certo momento si ferma e un po' scocciata dice a prote ma che ci stiamo a fare? Ma non vede che per le, per tutte le strade sono titolate all'omini? Ecco, e questo naturalmente ci deve far riflettere moltissimo. E l'associazione toponomastica, che tra l'altro ha avuto il primo premio europeo del CESE per la società civile, identificando il nostro operato e le nostre azioni con, un, come un significativo atto di civiltà, eh? e, eh, ma che cosa c'entra? Questo con la specifica dell'articolo 3 sulla rimozione degli ostacoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quando vado nelle scuole e porto all'attenzione degli studenti e delle studentesse l'assenza dei nomi delle donne nelle targhe stradali, chiedendo loro di spiegarmi il motivo, no? cioè, ma secondo voi perché ci sono nomi di donne nelle targhe stradali, dopo un attimo di perplessità rispondono. Eh, eh, ma perché le donne non hanno fatto niente? niente di importante. Le donne quindi non hanno valore, non sono degne di essere ricordate. Pensate al portato nell'immaginario di questo messaggio che inconsciamente viene recepito viaggiando per le strade del mondo. Sovente noi pensiamo ai nomi delle strade come semplici indirizzi, ordinarie installazioni, quali necessari riferimenti per ogni tipo di eh, attività umana, no? non ci muoviamo se non attraverso gli indirizzi. Ma i nomi delle vie e delle piazze che orientano i nostri passi non sono solo indirizzi e soprattutto non provengono da altri. Il patrimonio odonomastico che ogni centro abitato possiede di fatto riflette nei nomi scelti e quindi nelle figure storiche meritevoli di essere commemorate il pensiero politico e il costume che li ha generati, contribuendo in tal modo a creare la cultura di un popolo o di una comunità. E in questa cultura le donne non ci sono. Quello che noi percepiamo in coscienza percorrendo le strade è che lo spazio, le strade e il tempo, la memoria appartengono agli uomini. Il potere e dunque le potenzialità o le possibilità sono del passo. E qui ritorniamo all'articolo 2 e agli effetti di questa cultura. Perché venendo a mancare modelli femminili di valore in cui le giovani generazioni di donne possano identificarsi, di fatto vengono limitati i loro orizzonti, che risultano più poveri rispetto a quelli maschili. E questo, inevitabilmente, condiziona le loro scelte di realizzazione, personali e professionali. Hanno meno possibilità. È per questo che è necessario che le donne vengano raccontate. Ma aggiungerei anche che questa eh, mancanza di riconoscimento del valore delle donne incide anche nelle relazioni tra sessi. Perché se una persona non ha valore, eh, eh, come dire, è, è facile pensare di, potere, di poterla usare come se fosse un oggetto. Usare ed abusare. E questo è quello, il, quello che sta dietro no? al sentimento sottesso poi alle diverse forme di violenza e discriminazione che hanno. 
Allora, adesso per farvi vedere quanto questo incide effettivamente sull'immaginario, vi riporto quella che è stata l'esperienza di un'attività svolta in una scuola di ai quali è stato chiesto, ma tu quali mestieri conosci? E, o che cosa pensi di essere, di poter fare? No? Allora i maschi hanno risposto con circa 30-32 eh, mestieri, le femmine 6-7. E quindi ecco un esempio di come si generano le disparità nel mondo dell'arte contravenendo a quello che sono appunto i dettagli della nostra Costituzione. Ma la parità di genere è anche uno degli obiettivi eh, 2030, dove appunto si evidenzia come la disparità di genere costituiscono uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile. E di sostenibilità si parla anche nella Costituzione e precisamente nell'articolo 9 e nell'articolo eh, 41, eh, dove eh, appunto l'8 febbraio del 2022 il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge che prevede la modifica di questi due articoli. Nell'articolo 9 si allarga la tutela, scusate, alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. L'articolo eh, 14 invece sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia al pari della sicurezza, della libertà e della dignità e che le istituzioni possono orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Ecco che l'uguaglianza di genere e la sostenibilità ambientale sancite dalla nostra Costituzione vanno di pari passo e si rafforzano a vicenda, così come i legami tra genere e ambiente sono riconosciuti sia nell'agenda 2030 sia negli obiettivi sviluppo sostenibile. Ecco, eh, queste appunto sono le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, economico, ecologico e sociale e il fine di questa agenda è quello di sconfiggere la povertà nel mondo, lottare contro l'inutilianza per i cittadini, affrontare i cambiamenti climatici che mettono in pericolo il nostro pianeta e costruire società pacifiche in cui ci sia un completo rispetto dei diritti umani e aggiungo di uguaglianza perché i conflitti vengono generati dalle disuguaglianze. I contributi delle donne che per il raggiungimento di una parità dei diritti e nelle opportunità di vita sono molteplici e l'elenco sarebbe veramente lungo, a partire da quelli delle 21 madri della, della Repubblica, eh, su cui si potrebbe fare addirittura un incontro a sé ma spesso queste donne hanno affiancato alle battaglie per l'affermazione dei diritti della persona anche quelle per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, alcune di queste pagando con la vita il frutto del loro lavoro. E dovendo fare un intervento limitato nel tempo, quindi dovendo trovare un criterio per la scelta delle donne di cui parlare, ho optato proprio per quelle che si sono impegnate in entrambi i casi collegandole dove è possibile attività e progetti che nella scuola si sono attuate come esempi di buone pratiche di cittadinanza attive e quindi ad azioni congiunte con le amministrazioni e con la città di la popolazione e magari appunto dandovi, dando anche a voi spunti per agire nelle scuole dove insegnate. Tra le madri costituenti mi piace ricordare Maria Maddalena Rossi che oltre a tanti interventi in Parlamento a favore dell'emancipazione e della parità femminile, tra cui ricordiamo l'obbligo da parte dello Stato di tutelare la famiglia e l'uguaglianza morale e civile dei coniugi, in quanto solo la parità dei sessi può garantire la nascita di una moderna famiglia democratica. Il diritto delle donne ad accedere alla magistratura, che è avvenuto tantissimo tra l'altro, ma anche portando alla ribalta nazionale questioni scomode e dolorosissime come le violenze delle, delle truppe nordamericane a seguito dell'esercito alleato compirono ai danni delle donne italiane e non solo, le cosiddette marocchinate, per le quali richiede e sostenne la liquidazione di ben 60.000 pratiche di pensione e di indennizio quali vittime di guerra 
nel Lazio Meridionale. Come sindaca di Porto Venere coincidiò le esigenze dello sviluppo economico del momento e la salvaguardia delle bellezze naturalistiche del luogo, facendo fece approvare il nuovo piano regolatore che prevedeva, oltre alla costruzione di insediamenti di edilizia economica e popolare, anche il mantenimento di varie eh, aree destinate a verde pubblico, decisione fondamentale per la successiva creazione nel settembre del 2001 del Parco Naturale Regionale di Porto Venere. E poi, come amministratrice, vorrei ricordare eh, Renata Fonte, assessora all'ambiente nel comune di Nardò, che durante il suo mandato difese l'area di Porto Selvaggio dalla speculazione edilizia, promuovendo una modifica al piano regolatore. È per questo che fu assassinata. L'omicidio venne commesso pochi giorni prima della seduta nella quale si sarebbe decisa la modifica del letto ah, Queste donne, eh, a entrambe, sono state fatte diverse installazioni a ricordare il valore della loro opera. A Renata Ponte, però, mi piace eh, descrivervi questa particolare intitolazione che si chiama Camera Dottrice, che è un'intitolazione un ideata dall'Associazione Toponomastica Femminile che è quella di invitare le strutture recettive ad intitolare una delle loro camere ad una figura femminile, possibilmente la quale mancano. Ed è un'iniziativa che può essere portata avanti proprio dalle scuole superiori, in particolare eh, l'alberghiero, il turistico, eccetera. Abbiamo l'esempio di Trento, della provincia di Trento, dove le amministrazioni locali e l'ecomuseo nella Valle dei Laghi hanno avviato un progetto di comunità dedicato alle camere d'autrici proprio con due di questi siti. Perché, come dicevo, è importante intitolare, dare nome, rendere visibile. Ehm, ecco, ehm, oh, ehm, ma eh, ritornando alle madri costituenti, Ecco, eh, attraverso proprio un percorso di educazione civica, il 2 giugno, festa della Repubblica, eh, a seguito anche dell'esposizione di una mostra eh, su queste donne, eh, c'è stato, eh, sta stato un progetto, uno realizzato in una eh, terza secondaria di primo grado a San Casciano Val di Pesa, e una in una scuola secondaria di secondo grado a noto, intitolata Ritratti Parlanti. Ovvero sia, eh, il, i ragazzi e le ragazze hanno costruito delle cornici personalizzate a seconda dell'operato di queste 21 donne e poi incorniciandosi loro stessi, eh, eh, e inedesimandosi eh, in queste donne, quindi facendo un racconto in prima persona, eh, si sono descritti e hanno descritto l'operato di queste donne. Eh, allora, io, eh, come vi dicevo prima, molteplici sono le figure femminili che hanno agito in questa duplice direzione. Io ve ne proporrò cinque, e cinque appunto su questo sono stati fatti poi anche dei progetti scolastici. E eh, l'intento appunto è quello di raccogliere e sviluppare oggi quanto proposto nel passato da queste figure femminili che si sono distinte per l'attuazione degli articoli 3, 9 e 11. Allora, partirei dalla eh, storia di Wangari Matai, premio Nobel per la pace. E per farissimo la storia, eh, in due parole ve la racconto, mandiamo avanti la cosa, almeno la togliamo. Scusatemi tanto, eh, dunque, 
on the other side. Mezzo secondo che arrivo. Eh, la vedete adesso la mia condivisione? Sì, sì, vediamo. Sì. Vai. Eh, arrivo. Saltiamo questa cosa. Allora, Vangari Matai è una figura importantissima, ha vinto il premio Nobel per la pace per il suo lavoro non solo per i diritti delle donne, ma soprattutto perché eh, coinvolgendo, eh, attraverso mi a dire un passaparolo della cosa che piace molto ai bambini e ai ragazzi, coinvolgendo le donne hanno ripiantumato 45 milioni di alberi ricostituendo la cintura verde dell'Africa. Per questo lei poi è stata minacciata, imprigionata, eccetera, eccetera, perché naturalmente andava contro gli interessi economici dei, dei imprenditori, quindi, insomma sul legname speculava. E, e lei diceva che eh, tutte le guerre si combattono per l'accaparramento delle risorse della terra. E credo che questo sia davvero molto, molto vero. Eh, e allora eh, per questa figura eh, con, eh, si può lavorare proprio a partire dalla scuola dell'infanzia dove vedete che qui aspetta andiamo, metto su ecco eh, questo è un lavoro che è stato fatto eh, nell'ultimo nell anno della scuola infanzia e nella scuola primaria cioè la storia è stata raccontata attraverso il Kamishibai che è questo piccolo teatrino eh, di origine giapponese in cui passano le tavole illustrate e si racconta la storia e poi dietro a questo viene fatta tutta un'attività dove i bambini ripercorrono la storia di questa donna realizzano poi le, le tavole della cosa e soprattutto eh, da questo parte un laboratorio di educazione scientifica in cui possono ehm, piantare i semini, assistere alla crescita, eh, capire quanto è importante eh, la piantagione degli alberi, così come di tanti altri eh, elementi verdi. Eh. E, eh, però ecco, vi dicevo che in contemporanea alla scuola vanno avanti i progetti di cittadinanza attiva. Eh, in questo comune è stato piantumato eh, nella giornata dell'albero, quella in cui da, da bambini si partecipava a tutte le scuole, ehm, è stato piantumato un albero nella piazza principale del paese, quindi di maggiore visibilità, e questo albero è stato dedicato a Wangari Matai, e questa è la targa, in maniera tale appunto che tutti i cittadini e le cittadine potessero vedere e rendersi conto e conoscere questa donna. Ma questo invece è stato fatto in un istituto superiore di eh, Melegnano, in provincia di Lodi, di Milano, di Milano e, e dove eh, è da, appunto dalla storia di questa donna è partito tutto un progetto di educazione ambientale, quindi l'importanza degli alberi, il rispetto, eccetera, eccetera. E eh, ho parlato della, del 2 giugno come giornata della Repubblica e ho parlato della giornata dedicata a, agli alberi perché ognuna di queste attività eh, può prendere spunto dall'operato di queste donne mh? ed un'occasione appunto poi per farle conoscere. Per esempio la giornata mondiale delle api mh? E dove i ragazzi e le ragazze possono essere coinvolte sull'importanza delle api che sono essenziali per la sopravvivenza dell'intero pianeta andando proprio a chiedere ma qual è il cibo gradito alle api? Sono i fiori e allora quale occasione migliore per presentare la figura di eh, Eva Mameli Calvino una, eh, in, che è la mamma di, dello scrittore Calvino ma lei è stata una grandissima botanica è stata la prima donna a conseguire la libera docenza presso l'Università Italiana e che fu amante delle sfide scientifiche e di quelle civili. Questo è un progetto appunto che è partito eh, nel comune di Calenzano sulla continuità ed è stato realizzato nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e la prima primaria. 
in che cosa, in che cosa consisteva? Cioè eh, i bambini dell'infanzia che hanno conosciuto le tavole ehm, botaniche di questa, di questa donna hanno poi ehm, eh, preparato quelle che si chiamano le bombe floreali quelle che in alcuni paesi vengono addirittura lanciate negli spazi traffico delle autostrade e, eh, e le hanno portate alla scuola primaria dove, eh, essendo che lì si impara a leggere e scrivere, i ragazzi e le ragazze di prima hanno eh, dis dissodato il terreno preparando un'aiola e intitolando questa aiola eh, a Eva Mameli Calvino, come vedete facendo... Ehm, eh, dipingere i sassi, il suo ogni sasso è scritta la lettera dell'alfabeto corrispondente. Eh, Eva Mamel Calvino che ha pubblicato o oh, ha fatto oltre 200 pubblicazioni, è stata insieme al marito, ha fondato la società Amici dei Fiori, la rivista del Giardino Fiorito, eh, ha diretto la stazione sperimentale di, di cultura di Sanremo è considerata la prima e unica donna del movimento per la conservazione eh, della natura e non vi dico, ecco, le, le sue cose sono eh, ha pubblicato sulla flora micologica della Sardegna eh, ha scritto di licenologia, micologia, fisiologia vegetale poi di genetica applicata alle piante ornamentali e, eh, sì, e di floricoltura e questo è un lavoro fatto in una classe quinta primaria e poi attraverso un progetto di PIR e tu PIR sono state coinvolte anche le terze. Questa è una mappa interattiva, è un lavoro straordinario quello che hanno fatto questi, queste classi, questa mappa interattiva dove cliccando su ogni icona si apre eh, il tema, il lavoro che loro hanno fatto su questo tema, quindi sulla biografia, sulle sue hanno preparato delle, dei quiz, hanno realizzato dei francobolli e poi per esempio sulla botanica, eh, sulle tutti i pianti e uccelli, sono scesi addirittura più in profondità per cui eh, sulle piante da lei studiate e anche importate, eh, ogni volta che si, si cliccava di nuovo sull'icona si attiva eh, un lavoro per esempio sul mandorlo, sull'avocado, eccetera. E ehm, questa invece, vedete, da una parte c'è la biografia, i viaggi che lei ha fatto, che questi li hanno rappresentati addirittura attraverso un, un piccolo spett eh, spettacolo teatrale, però inserito nel video. Ecco, ma, eh, e questo è appunto un lavoro incredibile che hanno fatto in questa scuola. Ma invece in una scuola superiore, cosa hanno fatto? Hanno... Ehm, naturalmente col contributo presumo dell'amministrazione comunale, realizzato una serra per la biodiversità, l'inclusione e la parità di genere, eh, coinvolgendo l'associazione cercatori di semi, di semi per garantire l'attenzione la, alla biodiversità specifica del territorio, ma capace di coinvolgere anche alunni e alunni con disabilità intellettiva e fisica grazie alla realizzazione di orti sospesi ovvero strutture adatte a essere utilizzate anche da ragazzi e ragazze in carrozzina. Quindi loro non avrebbero potuto toccare la terra, invece con questi occhi sospetti hanno potuto anche loro lavorare come loro compagni e loro compagne. E eh, hanno eh, voluto intitolare a questa sera una donna che si fosse distinta nell'ambito delle scienze botaniche e naturali. Ecco, e quindi nel... Eh, 16 aprile del 2021 hanno intitolato la serra Eva Mamelli Calvino con questa motivazione, è il simbolo della cultura scientifica femminile, apre la strada all'insegnamento universitario in materie botaniche anche per la donna, è infatti la prima figura femminile a contribuire alla libera scienza. Quindi intitolare, si può intitolare di tutto, l'importante è dare nome. E eh, a proposito dell'agenda eh, 2030, eh, nella scuola, in una scuola, in un istituto comprensivo di eh, Cagliari, hanno lavorato su Calendaria. Questo è un altro oggetto che eh, realizza toponomastica femminile, 
calendaria, come il nome stesso lo dice, è dedicato a figure femminili. Ogni settimana viene illustrata una figura femminile e quell'anno, nel 2022, era dedicato alle donne europee per l'agenda 2030 che si sono impegnate per il raggiungimento di questi obiettivi. E in questa scuola hanno lavorato su tutte queste donne e alla fine hanno intitolato 45 aule scolastiche. Non solo, ma eh, partendo dalle figure femminili inserite in questa calendaria, eh, queste sono state approfondite le attività da loro svolte per collegarle agli articoli della Costituzione. Per esempio per l'articolo 9 hanno studiato le donne che hanno lottato per il riconoscimento e la tutela della cultura e del patrimonio storico ambientale, per l'articolo 33 le donne che si sono distinte nella difesa del diritto, eccetera, eccetera, realizzando poi un video che è stato mandato in onda al TG2 dove le inviate e gli inviati esterni a questo TG2 raccontavano le storie di queste donne. Questo capite bene che può essere un lavoro fatto anche alle scuole superiori. Ecco, e a proposito di calendaria, le storie di queste donne, poi le biografie scritte per esteso, perché poi il calendario è scritto in quattro lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo, la biografia per esteso compare sulla rivista online di Camille Lagardi, dove uno può scoprire effettivamente eh, la storia di questa donna. Eh, ho scelto di mostrarvi le immagini di Laura Conti, perché? Perché Laura Conti è stata una donna che ha rotto lo stereotipo, no? eh, lo stereotipo eh, del modello familiare vissuto nel tempo e eh, da eh, lei, aspettate perché non vedo bene, ecco, allora eh, lei ha scritto molti diversi libri importanti, uno di questi è una lettera con la faccia da bambina che si dopo il disastro di, di Seveso, spinse l'Unione Europea ad approvare una storica direttiva contro gli incidenti industriali e dal dramma di Seveso derivarono altre battaglie, come quella per la legge 194 che ancora non era in vigore, ma si profilava all'orizzonte, per le donne di Seveso che erano incinte fu approvata una deriva che permetteva loro di, di abortire. Ecco, un po' grazie a lei che questa cosa si è potuta fare. Nell'altro libro è Laura, eh, questo pianeta in questo riflette sulla riduzione dei consumi, sul cambiamento climatico e l'aumento della rete carbonica, imprescindibile dal discorso del consumo di suolo e dell'agricoltura, dall e auspica prima di tutti quella che oggi noi chiamiamo economia circolare. E nel mirino del suo libro c'è la produzione rapida e imponente di cereali a livello mondiale e l'impiego massiccio di fertilizzanti in agricoltura. E poi l'altro, eh, la sua attenzione è rivolta all'uso delle fibre artificiali prodotte da petrolio che mettono in circolazione sostanze inquinanti nelle acque di irrigazione danneggiando il eh, bestiame e i pesci. Eh, a lei, eh, ora vi ho portato un esempio, ho, dato, ho trovato per esempio un giardino, Laura, a lei, a Laura Ponti, ma dalla sua passione ecologica è nata Legambiente. Lei è stata una delle fondatrici eh, di Legambiente. E quindi, parlando dell'ambiente, la giornata mondiale dell'ambiente che è il 5 giugno è appunto un'occasione per presentare questa donna oppure in questa giornata presentare il risultato di un lavoro che voi magari avete o potete fare nella scuola in merito a, queste, a questi aspetti da lei eh, portati avanti. E eh, parlando di lega ambiente, non si può, non mi viene in mente eh, naturalmente Greta Thunberg e cosa posso fare per salvare l'ambiente da 1 a 10 punte, non teorie ma soluzioni, quindi per esempio usare meno auto, questa è la sua bicicletta e a proposito di queste il progetto che è stato fatto nella scuola di eh, una scuola, no, in una scuola, nel comune di Pontedera che ha coinvolto eh, tre istituti superiori, un liceo, un istituto tecnico e un istituto professionale eh, dove eh, 
i ragazzi di questi istituti superiori sono stati invitati a dare il nome a sette piste ciclabili. Eh, ma queste, naturalmente a donne, ma queste donne dovevano essere mh, prese, donne che si sono prese cura, ma cura di ogni aspetto della vita. Questo per, proprio per sfatare lo stereotipo donna, cura, cura famiglia, cura bambini, eccetera. E quando parliamo di cura, parliamo appunto di eh, cura dell'educazione e della formazione, cura della salute e del benessere di ogni cittadino, cura dei beni comuni, cura dei diritti e della giustizia, cura delle relazioni e della pace e cura dell'ambiente. Questi sono gli ambiti su cui queste scuole hanno lavorato. Le hanno poi le, le scelte, le, le candidate, la candidata è uscita da ogni classe, ehm, è stata sostenuta da, dalle classi eh, nell'aula consigliare e vi devo dire che c'è stata una passione soprattutto eh, da, da parte dei maschi nel presentare la loro, la loro candidata che è incredibile. Tant'è vero che poi soprattutto nell'istituto tecnico eh, mi ricordo, Marconi eh, hanno, non hanno voluto rinunciare no? poi ai nomi che loro avevano proposto e hanno intitolato tutte le loro aule dedicando che ne so il piano di una scuola alle scienziate, un'altra alle letterate, un'altra alle matematiche eccetera qui l'aula magna l'hanno voluta dedicare a, per esempio, alla, alle madri per E appunto questa è la proposta delle candidate uscite da ogni classe devono uscire sette candidate alla commissione toponomastica del comune e sempre l'istituto tecnico e indirizzo grafico realizzerà i pannelli che verranno apposti in queste piste ciclabili e la realizzazione di una mappa eh, che da dove si può eh, possono individuare, si può individuare il percorso eh, che seguono tutte queste eh, piste ciclabili. Una cosa abbastanza analoga, non con tutta questa coinvolgimento, eccetera, è stata fatta a Melegnano, sempre a Melegnano, in questo istituto superiore, dove la cosa interessante è che all'inaugurazione della pista ciclabile è, eh, ha fatto seguito l'impegno da parte delle classi a prendersi cura di questa pista ciclabile ed è quello che poi, eh, passando il testimone, come si dice alle classi successive, ed è quello che faranno poi anche negli istituti, negli istituti di Pontedera. No, scusate, non è andato in mezzo. Ecco. ecco, e adesso parlavamo della, ehm, di Laura Conti, che può essere definita la madre dell'ecologismo italiano, parliamo invece di Re, Rachel Carzo, che è la madre dell'ambientalismo moderno. Qua su c'è una frase, la primavera era diventata silenziosa, gli uccelli non cantavano più. Perché? Perché Laura, eh, Rachel Carzo eh, si è accorta che eh, a un certo momento no, non sentiva più cantare gli uccelli eh, e domandandosi perché è arrivata a scoprire che era dovuto all'uso del DPT. Gli uccelli mangiavano i lombrichi inquinati e morivano. E quindi eh, lei si è adoperata, ha iniziato una battaglia contro l'uso dei pesticidi e contro di lei si è scatenato un attacco da parte del mondo dell'industria chimica, dell'agricoltura e della politica. Tanto è vero che, vedete, in una rivista lei è stata illustrata come una strega una strega cattiva. E fu vittima di pregiudizi allora fortissimi contro le scienziate, aggravati nel suo caso dalla circostanza che Rachel non era sposata e in più era una bird watch, cioè un'osservatrice di uccelli, fatto considerato ai tempi assai disagio. Ma nonostante poi questo, le feroci critiche, eh, poi è intervenuto addirittura il presidente Kennedy che, eh, grazie poi a tutte le inchieste, eccetera, ha riconosciuto il valore del suo lavoro e gli è stata assegnata la medaglia presidenziale della libertà, quindi l'onorificenza civile di maggior grado negli Stati Uniti. Quindi ecco, 
scusate, torno indietro, che cosa si può fare su di lei? Riportare l'attenzione dei ragazzi proprio a quello che lei ha fatto e a sviluppare un'attenzione nei confronti ancora oggi dell'uso dei pesticidi e dell'inquinamento che ne consegue e del danno ambientale che ne consegue. Allora, ci sono anche oggi donne no, che eh, si eh, impegnano e manifestano contro i crimini a danno dell'ambiente, perché per esempio quello dell'uso dei pesticidi è un crimine a danno dell'ambiente. Questa è Gen Fonda, la famosa attrice che è stata arrestata ben quattro volte per questo motivo. Allora, eh, l'ultima persona di cui vi vorrei parlare è François de Bonne, eh, che ha elaborato il concetto di ecofemminismo, che mi sembra proprio la sintesi no, dei, due, eh, dei due aspetti che andavamo indagando, ovvero sia i eh, diritti delle donne ma anche i diritti eh, dell'ambiente. Lei attribuisce la responsabilità della crisi globale al sistema patriarcale che impone il proprio potere tanto sul corpo delle donne quanto sulla terra. Eh. E... Eh, L'ecofemminismo sostanzialmente dice che al centro della sua analisi è la tripla dominazione e lo sfruttamento del sistema sistema patriarcale capitalista sul cosiddetto terzo mondo, sulle donne, sulla natura e nasce, mi piace dirlo, da, eh, dal concetto che eh, la giustificazione sistematica da parte della società del dominio perpetrato da soggetti classificati in categoria di rango superiore su soggetti classificati in categoria di rango inferiore, quindi l'uomo sulla donna, la cultura sulla natura, il bianco sul nero eccetera. Quindi lo trovo, lo trovo particolarmente interessante questo. E eh, la, come dire, la, eh, la verifica di quello che eh, questa donna diceva e quindi dello sfruttamento del capitalismo, eccetera, eh, è dato da questa vignetta che questa società canadese che si occupa di estrazione politica ha commissionato eh, per fare il disegno di una ragazzina con le trecce con la scritta greca sulle spalle mentre viene tenuta per le trecce da un uomo nell'atto di stuprarla. Cioè, a me questo sembra veramente gravissimo Greta che si occupa dell'ambiente e va a toccare gli interessi delle industrie e dei capitalisti ecco, oggi eh, in Francia a portare alta la bandiera dell'ecofemminismo è Solène Dupreto giornalista e attivista ecofemminista, la quale sottolinea l'importanza di concepire la società nel modo più inclusivo e egualitario, comprendendo dunque non solo donne e uomini, ma anche la natura e tutti gli altri esseri viventi. Allora, eh, ritornando invece al discorso appunto del lavoro, il lavoro delle donne, e quello che anche già aveva anticipato la la relatrice precedente, in Italia le aziende femminili rappresentano il 22% sul totale dell'imprenditoria, ma sono in costante aumento rispetto a quelle maschili le imprese a conduzione femminile che investono in progetti ecosostenibili. E questa è un'iniziativa che ha ehm, fatto il comune di eh, San Casciano Ehm, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità allo scopo di offrire un'occasione di sostegno, visibilità e promozione alle piccole e grandi imprese guidate da donne che si impegnano nello sviluppo sostenibile. L'imprenditoria femminile per questa ancora bassa percentuale, quindi discriminante delle, delle donne in, questa, in queste iniziative e poi sostenibilità perché le donne sono appunto più sensibili al rispetto dell'ambiente. Adesso vi faccio vedere qualche esempio. Allora, questo è eh, questa signora che circola in cargo bike proprio per dimostrare l'attenzione la verso l'ambiente, usando meno l'auto, la, eccetera. Ricicla gli scarti di tellame di case famose, di grossi nomi, per realizzare questi scarti, facendo vedere appunto ciò che scarti invece può essere riutilizzato, ehm, per realizzare borse che lei ha disegnato. 
ma questa signora è anche partner, aspetta, vediamo, eh, di questo progetto che si chiama FTP, che eh, sono oasi di protezione per le api, dove il cliente può adottare un alveare, un albero nettarifero e seguire grazie a un'applicazione la sua vita per un anno ed essere partecipe così della creazione della vita e della biodiversità grazie all'infonizzazione degli insetti. Infatti poi vedete che lei realizza gioielli no? che sono a forma di ape eh, che sono da lei appunto a forma di ape sono da lei realizzate come fermaglie. Questa invece eh, vi piace leggervi, se avete un attimo di pazienza, la motivazione della sua azienda. Lei dice, ho lavorato tanti anni come designer nella moda, vivendo questo conflitto interiore sulla sostenibilità in termini sociali ed ambientali di quello che stavo creando, tanto da cambiare poi completamente il settore. Ad anni di distanza mi sono trovata esattamente dalla parte opposta, a lavorare in una cooperativa sociale, associazione, organizzazione non governativa, in cui la tutela sociale e la riduzione dei rifiuti tessili sono la priorità, finalmente allineata ai miei valori, benché a un punto dello stipendio precedente. Il suo obiettivo è creare una filiera che risponda sempre alla domanda qual è la scelta migliore per tutti? Questo che cos'è? Si chiama Cake ed è una lampa da Dampo, creata con una torchiera, una vecchia torchiera da gas e un coperchio di una pentola. L'oggetto appunto una, e, e questa dice basta voler cercare una nuova vita e anche quando tutto sembra impossibile da cambiare, ecco che l'evoluzione o la trasformazione arriva. Dal fare dolci la vecchia torchiera ha deciso che doveva illuminarsi per tornare a vivere. E questo invece, non vi faccio d'agosto, tesoro salvato, due fette di pino tristemente abbattute nell'agosto del 2022, due cerchi di botte, due chiodi antichi e una staffa di terra. Ed ecco che eh, è venuto a fare questa cosa. Questo per presentarvi l'ultima di queste donne, che eh, lei lavora sugli oggetti d'affezione. Cioè, eh, le persone gli portano un oggetto che ha una storia un ricordo che rappresenta un ricordo di cui la persona non si vuole disfare e lei ci inventa, gli dà una nuova vita, diventando una nuova, un nuovo oggetto. E quindi il suo lavoro è basato proprio sul riciclo e sull'artigianato artistico. Ecco, mm. quindi oggi nel 2028, quello che si crea, abbiamo ormai appreso qua o quasi no, la lezione di queste donne ambientaliste. Rimangono da affrontare tuttavia moltissime altre sfide e da combattere molte altre battaglie per tutelare noi e l'ambiente. Dobbiamo mm. quindi ascoltare e prendere esempio da tutte le donne che nel corso degli anni hanno lottato contro le convenzioni sociali, gli stereotipi di genere, le multinazionali e i governi per permetterci di vivere in un mondo migliore e soprattutto impariamo anche noi a combattere le nostre battaglie insieme e quindi Penso a presto la ricerca grazie grazie veramente è stato tra l'altro mi sono resa solo conto solo, solo ora che non abbiamo fatto neppure la pausa che avevamo deciso di fare tra l'una e l'altra relatrice ma è veramente passato molto velocemente questo tempo. Io darei la parola agli insegnanti se ci sono domande. E, mentre parlavi Paola mi è tornato in mente, eh, vabbè, tanti come dire, input, ma Comunque nel caso di Greta che è stata sottoposta sistematicamente no, a una... boh, non trovo neanche il termine per definire quello che le hanno fatto, questo svilire continuamente le proprie azioni di questa ragazza così, così coraggiosa. Ma mi veniva anche in mente, ho assistito ad una presentazione di un libro che si chiama Comunque Nude, che è curato di, da Esther Nardone e da Ludovica Piazzi 
ed è un, um, uh, un testo che raccoglie un po' la rappresentazione uh, di come uh, le statue, insomma i monumenti mh, in Italia uh, appunto rappresentano le donne in quei casi in cui c'è una rappresentazione del corpo femminile appunto io sono, sono rimasta molto colpita da, veramente da questa raccolta di immagini che le curatrici hanno proiettato e comunque mi taccio e volevo dare la parola se ci sono domande o Carla? Perché io? <ride> no, nel senso ti vedevo... Vabbè. No, 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 ma io lo sai che lo sono, solo che ho sempre... Eh, per esempio no. anche quello che mi hai scritto... Sì, su... sì, è stato interessante quella cosa lì. Comunque, due cose. Era questa importante, credo, breve e carina che mi ha capitato giusto domenica scorsa. Eh, ci piace andare a fare un giro, domenica eravamo in Liguria... E lì a Monte Marcello c'è una strada intitolata ad una maestra. Eh, è la prima volta che io ho visto una cosa del genere. Giustamente avete appena detto, raccontato, no? La seconda relatrice della toponomastica, che ho trovato questa via Felicita Rolla, che è una maestra che viveva morta nel bombardamento di Monte Marcello del 1944. Quindi da insegnante chiaramente ho subito fotografato brava, questa brava. targa perché insomma, siamo, perdonate, tanto ci conosciamo tutti qua o comunque condividiamo certe cose, siamo sempre così vilipesi che vedere, però non so se bisogna morire nel bombardamento del 44 però in una targa, piccola oh. nota amara. Un'altra cosa che vorrei dire, giusto con riferimento a quello che ha detto la mia omonima Carla Andreozzi, e eh, si vede che abbiamo una sintonia, io in questi giorni, proprio parlando con i ragazzi no, di questi fatti che accadono, e forse è una cosa che ho scritto anche nella nostra chat di colleghe, colleghi e colleghi di scuola, ecco, ma ci sono tante raccolte di firme, no, petizioni, change.org, ma io ora tra l'altro insegno diritto e economia, no? e quindi ho in mente qual è la logica del profitto e la donna, come strumento, diciamo così, di profitto sotto tanti aspetti, la prostituzione, al lavoro nero, ma anche l'immagine. Ecco, ma non si potrebbe forse pensare a una raccolta di firma, una petizione, proprio per vietare certi tipi di pubblicità? Perché voglio dire, se il messaggio che arriva, anche attraverso quello pubblicitario, è quello, cioè io so che molte persone, uomini, ragazzi, vanno magari al salone delle moto, al salone dell'automobile, per andare a vedere le signorine, cioè, non lo so, ecco, diamo sempre un'immagine anche in questo modo che forse, io non lo so, qualcuno poi mi dirà ma tu apri una censura, sì, non lo so, però non, questa non è una censura sulla libertà di opinione, sulla libertà di manifestare un pensiero, è una censura a tutela di, di, di persone che ormai siamo, siamo tutti, chi più o chi meno, difesi o indifesi, pensiamo ovviamente ai ragazzi, alle nostre ragazze che hanno sempre quel tipo di modello di riferimento e che poi purtroppo eh, la collega Boncelli, la collega Querci, Carla Andreozzi, so che c'è anche la professoressa Volterrani, insomma ne abbiamo una, tante ragazze che hanno problemi di anoressia perché qualcuno gli impone un modello. Forse è così da sempre perché l'immagine delle donne alla fine prima che l'hanno dipinta i pittori e poi l'hanno dipinta agli stilisti, adesso le influencer, boh non lo so, se è peggiore un burka afghano, un burka di silicone che in qualche modo prendendo noi ci mettiamo addosso. Ecco, termino qua. Grazie Carla. Paola vuoi rispondere? No, a proposito Sono di... Paola, ma anche eh. ovviamente Nicoletta che vedo che ha riacceso il suo... Sì, no, due, giusto due parole, poi magari passo la parola a Nicoletta, ma proprio rispetto alla pubblicità sessista... Mh, e dove io ho fatto proprio tutta una raccolta eccetera, ho fatto diversi interventi volevo dire che c'è un organo garante al quale possiamo può essere segnalata la pubblicità che noi incrociamo e che riteniamo lesiva dell'immagine della rappresentazione della donna ora in questo momento non, non mi ricordo ma insomma basta andare in internet e ci sono tutti i riferimenti e io invito davvero a fare 
eh, a farsi persone attive in questo senso, che, eh, proprio per il rispetto e per la tutela eh, proprio della vera e propria salute delle donne. Grazie. Nicoletta vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Perché io volevo farti una domanda. Sì, giusto una riflessione sulla pubblicità, diciamo che sicuramente il, la presenza e il riferimento a organi garanti è auspicabile, come mi viene in mente anche la mh, formazione del personale che scrive le pubblicità o dei giornalisti eh, o delle forze dell'ordine, nel senso che possiamo tirare in ballo, tu, in ballo tutte le mh, agenzie che in qualche modo contribuiscono a costruire un immaginario no? che può essere più o meno sessista. Um, sì, è un vecchio problema quello delle pubblicità sessiste, um, Diciamo che credo che allo stesso tempo però rispecchino la presenza di una pluralità di immaginari che più che essere diciamo, censurati è importante siano quanto più plurali possibile, quindi eh, non credo che si tratti di censurare ma di permettere diciamo, a più linguaggi di coesistere, chiaramente contenendo quelle derive che mh, troviamo sicuramente nelle pubblicità, nelle tv. Eh, credo che però ecco, per quanto riguarda gli adolescenti non sia più tanto un tema, loro fruiscono poco della pubblicità come la intendiamo tale, quindi se si tratta di adolescenti attenzionerei altri contesti che sono quelli più digitali, diciamo così, e i cartelloni pubblicitari, ecco, Uh, ormai li guarda solo chi guida in autostrada, insomma l'adolescente li, li vede meno, però sicuramente a livello di immaginario popolare uh, c'è molto sessismo, sì, però ci sono anche uh, molte sessualità esplicite pienamente gestite da donne e da persone che le abitano consapevolmente, quindi farei anche una differenza tra l'una e l'altra, però è un discorso molto ampio, quindi non voglio poi divagare. Eh, pensavo, ripensavo a, a, quella, a quella chat a cui faceva riferimento Carla che abbiamo tra noi colleghi e, ma anche a quello che è successo stamattina eh, abbiamo portato alcune classi alla conferenza della Casa delle Donne appunto sulla prevenzione della violenza e allora mentre aspettavamo tra noi colleghi si è, si è riaperto questo dibattito che in un certo senso c'era stato anche nella chat, no? ossia te ci confermavi Nicoletta che i ragazzi come nel caso dell'ultimo eh, femminicidio coinvolti sono sempre più giovani, no? mi sembra che dicessi e allora appunto noi educatori insomma come dire ci si sente anche frustrati, falliti a questo proposito e però c'è chi dice invece dall'altra parte che come dire queste nuove generazioni sono molto più avanti di, di come potevamo essere parlo per me per la mia generazione che ha superato ampiamente gli anta no? che ne so anche nella libertà di muoversi che hanno i ragazzi di viaggiare anche le ragazze stesse. Ecco, io faccio fatica, intanto ovviamente è inevitabile che mi interroghi dove abbiamo fallito, se stiamo fallendo rispetto appunto a questo giovane che ha 22 anni, comunque che è passato comunque per una scuola e, e poi però come, come combinare questo aspetto che sempre più giovani sono coinvolti con una consapevolezza che io vedo insomma nei, nei ragazzi no eh, non lo so ecco sono confusa sono con... vedo questa contraddizione che non mi so spiegare Eh, cioè, non è una domanda la tua ma è una diciamo una un'impressione eh, alla eh, quale sì. un po' mi aggancio ma sicuramente sì il tema della violenza di genere ci sorprende quando tocca le persone giovani o le famose no, persone insospettabili in realtà la violenza di genere è dentro di noi e quindi 
eh, che ci confonda questa situazione di questi giorni, da un lato che possa essere eh, anche uno stimolo a ehm, riflettere no, su noi stessi, su noi stessi e quindi ad agire. Io credo che sia tra le persone più giovani che tra le persone più adulte convivano mh, sia atteggiamenti più conservatori che atteggiamenti più ehm, progressisti, eh, diciamo così, chiamiamoli in questo modo, e in base a quelli eh, che bisogna mh, costruire delle traiettorie di intervento anche dando fiducia ai ragazzi e alle ragazze, no? eh, sebbene sia mh, un po' scioccante no? pensare che eh, la violenza all'interno delle giovani coppie sia effettivamente una questione, è ora di, di agire, capisco l'imbambolamento, no? un po' la paura, il sentirsi spiazzati, spiazzate, che trascende l'età, no? io sono magari più giovane, posso avere a che fare quasi quotidianamente davvero con i ragazzi e sono io stessa no? un po' scioccata, imbambolata. Però questo non toglie che mh, è tempo di, appunto, di agire e lavorare sul no, eh, decostruire quelle attitudini più conservatrici no, eh, che sembrano più macroscopiche proprio ehm, partendo e valorizzando dagli atteggiamenti e dalle attitudini, dalle esperienze più virtuose no? perché i ragazzi e le ragazze poi fondamentalmente lo chiedono e quindi il terreno è fertile assolutamente anche se condivido questa impressione un po' di dolore di fatica poi c'è un'altra domanda c'è una mano alzata non so Manuela c'hai l'audio chiuso Se c'è un'altra domanda da parte degli insegnanti, lascio la parola e poi magari la riprendo dopo. Eh, io ho alzato una mano, non so se mi sentite, buonasera. Eh, sì, Sono Renata. Sì, Renata. Poi eh, volevo fare una domanda eh, a Nicoletta, ma poi anche a Paola, ci mancherebbe. Intanto grazie per i vostri contributi, tutto veramente molto interessante. Ma eh, a Nicoletta per mh, chiederle, ti chiedo, ti do anche del tu, <ride> eh, stamattina a eh, Luna quando torno da scuola accendo la radio e sento e passa la notizia che ora è al governo si stanno prodigando forse finalmente per promuovere questa educazione la chiamano all'affettività alla, eh, alla, eh, non, non alla sessualità e questo già mi, mi si accende la lampadina e dall'altra è questo perché siamo così in ritardo perché veramente guardando in questi giorni ovviamente il fatto di cronaca purtroppo ci ha ulteriormente sensibilizzato no? guardando al panorama europeo siamo veramente un grande fanalino di coda, come su tante altre cose. Però perché non la chiamiamo alla sessualità e si chiama l'affettività intanto? Che qual è la paura? E dall'altra mi dico, ancora una volta, la scuola viene delegata alla scuola questa educazione, ma non a degli esperti, perché io devo dire la verità, io non sono un'esperta in materia e credo che su questa materia, su questi argomenti, servano delle persone competenti. Allora io cerco di formarmi, io cioè, sono la prima a capire la necessità di non poter rimanere indietro, ma ancora una volta si spalma e si delegano 33-30 ore alla scuola come per l'educazione civica, come per l'orientamento, altre 30 ore, ma non perché non le voglia fare, ma perché eh, mi dico, sono argomenti complessi. E l'altra cosa è... Beh, cerco di essere sintetica, mi è piaciuta tanto la, la tua osservazione sui giovani uomini, sui ragazzi maschi. Eh, io ho ascoltato anche delle trasmissioni in cui si dice tutti i maschi sono colpevoli. Bah, sì, sono colpevoli di cosa? Di vivere in una società che è quella in cui viviamo tutti, tutte, dove effettivamente quello che abbiamo detto sin qui, no? e questo, questi stereotipi nei confronti della donna, purtroppo sono tali, hanno la colpa di essere nati e cresciuti così, però i giovani uomini, io li vedo nella mia scuola, i ragazzi, i giovani, gli adolescenti, eh, sono anche un po' spaventati loro stessi, cioè li vedo un po' disorientati e questo mi, 
E io sono mamma di tre, bi, di tre ragazze, bimbe, no? <ride> tre adolescenti, quindi non sto difendendo una virgolette parrocchia. Cioè, sono preoccupata per le mie ragazze, ma preoccupata nella misura in cui dico anche i ragazzi hanno bisogno della loro attenzione, i ragazzi, i giovani maschi. Grazie, scusate, adesso sono stata un po' prolissa. No, figurati, allora, tante, tanti spunti, tante cose. Allora, ehm, parto dalla fine, che è quella che un po' mi sta più a cuore ultimamente, perché delle altre questioni si è parlato abbondantemente anche in contesti più mh, diffusi, mentre oggi finalmente quello che noi ci raccontavamo, noi tecnici, noi tecniche no, di questo settore ci raccontavamo da un po', finalmente sta arrivando sui media, il ruolo, sui media principali, no? il ruolo degli uomini. Ecco, io da un lato condivido questa, eh, questo intorpidimento, questa paura no, dei ragazzi e degli, dei, degli uomini, anche qua la dico molto sinteticamente, rispetto a nuove posizioni pubbliche femminili in ambito lavorativo, cioè banalmente adesso come la direi eh, a quest'ora bevendo uno spritz con gli amici e le amiche, la condizione femminile è molto mutata negli ultimi 50 anni, no? se io ripenso alle mie nonne, alla mia mamma, c'è stato un cambiamento molto importante sotto alcuni aspetti. A questa, tra virgolette, liberazione, ampliamento no? delle capacità eh, è rimasta associata una condizione di ehm, assoggettamento, soprattutto all'interno dei contesti più familiari, più intimi e quant'altro. E questo ha generato probabilmente tra le persone ehm, di genere maschile, eh, uomini e giovani ragazzi, una sorta di confusione Uh, perché uh, per mio padre io sono una donna un po' diversa da quelle dei suoi, della sua giovinezza e quindi probabilmente per gli uomini della mia età cresciuti con quel modello di donna io sono un po' uh, diversa no, dalle aspettative, degli stereotipi sono cambiati, alcuni meno, quindi c'è una sorta di uh, difficoltà nella comunicazione e nel confronto e per cui io condivido l'idea che ci possa essere una confusione, difficoltà. Però eh, non credo personalmente eh, che questo sia più una giustificazione, è tempo oggi che il contrasto alla violenza di genere riguardi attivamente i giovani maschi e i maschi, gli uomini, cioè se io sono un giovane ragazzo non mi basta più Uh, dirmi confuso, spaventato perché le ragazze oggi sono intraprendenti nella vita intima come non lo erano magari uh, molte decadi fa. Uh, prendo parola, scendo in piazza con loro, uh, correggo non so, l'amico che fa la battuta sessista, è tempo che loro prendano parola ma non per spiegare la loro posizione ma perché um, è il caso che entrino in questa lotta che riguarda e impatta anche la loro resistenza insieme a noi. Quindi a me personalmente non, diciamo, non convince più tanto l'idea che i ragazzi eh, e anche qui colpevoli chi, le giovani ragazze, le donne, sono in difficoltà. È il tempo che prendano parola davanti alla battuta da spogliatoio, davanti alla foto della fidanzata nuda dell'amico. Adesso no, faccio degli esempi beceri, proprio perché effettivamente il... Um, il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere riguarda tutte le soggettività, di là dall'orientamento, dall'identificazione e dal genere. E, quindi eh, spero che davvero questo femminicidio ultimo che ha ehm, liberato e aumentato il dibattito, no? ha dato vita a questo grande dibattito, possa portare questo pezzetto che noi ci eravamo già un po' detti e dette, noi tecnici, tecniche, ripeto, ma che oggi finalmente arriva al dibattito più mainstream. Um, Torno poi sull'altra domanda, sull'altra questione, adesso non voglio divagare, insomma, perché veramente le questioni sono molto dense. È importante che queste riflessioni siano parte del dibattito sociale più ampio, ma che siano anche eh, fatte da figure esperte, là mi trovi completamente d'accordo rispetto alle progettualità legate all'educazione al genere, alla sessualità, proprio perché eh, tante voci possono contribuire no, alla formazione fatta con le persone adolescenti, ma 
da tecnica, diciamo così, da esperta, da consulente, da formatrice, credo che non bastino no, le, le, diciamo, le grandi titoli, la propaganda no, per fare poi delle progettualità fatte bene ad hoc. Questi progetti di educazione affettiva e sessuale in Italia esistono da tanto tempo, fatti anche bene, quindi non siamo così indietro paradossalmente. Ci sono tutta una serie di progetti regionali, nazionali, fatti dalle associazioni, dalle ONLUS, da anche singoli e singoli operatori e operatrici, fatti molto bene, basati su dati, con monitoraggio, valutazione, strumenti didattici. Quindi anche all'Italia indietro, io credo poco, eh, non abbiamo progettualità nazionali che hanno 50 anni come in Svezia, come nei Paesi Bassi, questo sì, ma abbiamo tutta una rete di servizi attivi che lavorano quotidianamente con i ragazzi e con le ragazze che andrebbero valorizzati. Il resto è davvero propaganda, perché quest'Italia è indietro per motivi, una volta religiosi, una volta, si dice, legati al tabù della sessualità. Lasciano un po' il tempo che trovano, le cose ci sono, le stiamo già facendo, valorizziamole e facciamo sì che possano essere tutte le agenzie educative a contribuire no, alla formazione eh, delle persone adolescenti ma ovviamente sotto la guida esperta che ovviamente è una guida laica, competente eccetera 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 e qui non mi dilungo che la si chiami educazione sentimentale, affettiva, emozionale a me fa sempre un po' ridere perché in base a quanto ci vogliamo mettere di corpo a quanto meno ci vogliamo mettere di corpo la chiamiamo ovviamente io credo diciamo che la definizione di comprehensive sexual education sia la più calzante, no? quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, um, ovvero educazione alla sessualità, che non è sessuale, no? che promuove il sesso, la sessualità, ma alla sessualità comprehensive, olistica, integrata, laddove appunto c'è il corpo, c'è l'identità, c'è la sessualità genitale, se la vogliamo noi chiamare così, ma ci sono le questioni di genere, gli stereotipi, i modelli, le emozioni, lo sviluppo psico, biopsicosociale, cioè tutto quello che poi ha a che fare sì con la genitalità, ma non solo. I progetti, quelli belli, diciamo così, hanno un pezzetto riguardante per esempio la contraccezione, le, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, ma la parte più corposa che poi serve a contrastare la diffusione delle IST e delle gravidanze non desiderate ha a che fare appunto con le discriminazioni, le discrepanze eh, appunto di genere. Eh, esempio che facevo e faccio spesso cioè per implementare l'uso per esempio del preservativo dei contraccettivi non bisogna fare solo informazione sui contraccettivi o per esempio sul preservativo ma lavorare sulle resistenze che hanno a che fare molto con dinamiche di genere che impattano l'uso o il non uso di strumenti contraccettivi come il condom o altro quindi eh, sembra facile ma non è ehm, che la si chiami sessuale, la sessualità affettiva, sentimentale, facciamola, ecco io sono qua, <ride> nel senso ehm, è ora che parlino anche figure competenti, perdonatemi perché davvero tutto il resto è propaganda e chiudo su questa cosa, strumentalizzazione dell'adolescenza che è la cosa che più mi manda ai matti, perché strumentalizzare l'adolescente nel bene e nel male è proprio grave, è proprio squallido, è proprio triste, parla di una società che non è messa granché bene. Eh, L'argomento di cui parlavamo tra l'altro anche durante il corso di formazione è quanta resistenza si incontra in realtà eh, all'interno, per esempio, anche dei contesti scolastici, cioè quando vengono proposte queste attività, perché in realtà io penso che eh, ci sia molta apertura nei confronti di questi argomenti da parte eh, dei ragazzi e delle ragazze, ma eh, mi chiedo, no? E eh, ci chiedevamo anche durante il corso di formazione, cioè eh, quali sono gli ostacoli che poi si incontrano eh, nei contesti scolastici quando si vuole affrontare o si propongono progetti di questo genere. Guarda, rispondo velocemente perché poi vedo che c'è anche un'altra domanda. Ci sono delle resistenze a volte mh, da parte delle dirigenze, dei docenti e delle docenze stesse, a volte anche da parte delle famiglie. Da parte delle famiglie sono a volte resistenze più percepite che reali. 
è molto comprensibile magari una certa diffidenza da parte delle famiglie o la voglia di informarsi su che tipo di progetto venga fatto, è giusto perché la famiglia è un'agenzia educativa imprescindibile no? è la prima agenzia educativa che si occupa della persona minore però laddove c'è comunicazione confronto eccetera, queste diffidenze un po' cadono eh, quello che però a volte resta è la difficoltà dei docenti e dello docenti sempre più giustamente secondo me coinvolti in questi progetti è proprio per il monte ore per la mole di lavoro che viene a loro richiesta e io credo che il problema sia anche un po' a monte in questo senso cioè implementare la formazione dei docenti prima che diventino tali su questi temi non perché siano loro a parlare di tematiche della sessualità più spiccia con le persone adolescenti ma questioni legate a emozioni, relazioni, consenso, affettività possano entrare nella didattica di tutte le materie. L'educazione alla sessualità non è una materia a sé, può essere una materia a sé soprattutto per quanto riguarda alcuni temi che è anche opportuno non sia il docente ad affrontare, ma se io faccio musica, italiano, inglese, francese, questi temi ci possono entrare serenamente. Ecco, l'importante è essere motivati formati, formate come docenti e che questo possa diventare davvero un ambito su cui loro vengano su sostenuti, supportati laddove lo vogliano, non deve essere neanche una materia obbligatoria per loro quindi mh, ecco è molto molto complicato, io dai telegiornali non ho sentito riflessioni di questo tipo, ho sentito più questioni ecco sommarie Invece questo andrebbe no, attenzionato altrettanto, questo nodo qui delle figure docenti e del loro ruolo nel bene e nel male. Grazie. Un'altra domanda, che in realtà domanda non è una riflessione, è per Paola, per Paola Malacarne, è perché ci ha fatto vedere come mh, eh, la eh, attenzione la disparità di genere può essere proposta attraverso laboratori eh, e non solo veramente a partire eh, dalle elementari forse anche dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori e, e devo dire che eh, poi ci ha proposto ci ha proposto anche eh, tematiche quindi eh, figure eh, femminili con le quali si può proprio eh, lavorare eh, in ogni ordine appunto di, eh, eh, di scuola. E, quindi la ringrazio anche per questo escursus estremamente eh, interessante. Con tanti veramente stimoli. Eh? Davvero. Eh, aggiungere... Bruno che forse voleva fare la domanda sì grazie allora ciao a tutte e a tutti e, scusate la domanda banale ma io sto qua anche per questo mi potete dare una definizione eh, di genere perché io non, non, non lo so questa cosa così, scusate. Io sono rimasto al sesso, maschi e femmine, e questa è una. Poi mi ha, mi ha fatto piacere. Bruno, ti si è spento l'audio. Sì, 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 adesso l'ho riattivato. Ecco. Mi, ha, mi è piaciuta la, la parola che ha usato Nicoletta Landi quando ha parlato di confusione. Io credo che la confusione ehm, sia un elemento di, 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 di pericolo per tutti, e perché quando uno è confuso poi non, si, non riesce ad organizzare un, uh, un, uh, un buon comportamento e così ci sono alcuni che non riconoscono il pericolo e ci vanno incontro e ci sono alcuni che sono il pericolo e non riescono ad avere altri comportamenti. È chiaro di che sto parlando? Voglio... è chiaro questa cosa della confusione cosa crea? No. 
Reagan mi ha colpito, mi ha fatto piacere la parola, cioè l'uso della parola di Nicoletta, parlando della confusione che c'è nella società, che c'è tra le persone, tra uomini e donne. E questa confusione crea comportamenti violenti da una parte, secondo me, e crea comportamenti che non riconoscono un pericolo dall'altra. E quindi poi si, cioè si, si verificano le cose che sono all'ordine del giorno. E, vabbè, torniamo alla definizione di genere, per piacere. Me la potete dare? Allora, su genere io Grazie, cioè, alzo le mani, nel senso che è un concetto veramente super complesso, su cui adesso, a parte le battute, ci sono posizioni a livello anche solo accademico estremamente diversificato. C'è un dibattito di più di 50 anni davvero sullo stesso concetto di genere, quindi la potremmo leggere in un'ottica costruttivista, in un'ottica queer, cioè mh, per dire... Davvero faccio fatica nel senso a dare una definizione perché posso dare quella che per me può essere un po' una definizione ma davvero eh, bisognerebbe mh, andare a sollecitare in modo molto più denso e delicato no, la questione. Cioè rispetto a mi aggancio a quello che tu dicevi, mi permetto di darti del tu, eh, il genere lo si può eh, diciamo, definire in una chiave costruttivista laddove se per la biologia no, il corpo umano viene definito al maschile o al femminile in base alle pretese, alla pretesa genitalità no, maschile o femminile, ehm, le caratteristiche legate a quello che viene identificato come maschile e femminile sono non necessariamente solo vincolate alla genitalità, quindi genere femminile e genere maschile riguardano non solo e necessariamente la parte appunto anatomica genitale, ma tutti quei costrutti sociali, culturali, eccetera, 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 che riguardano quelle appunto regole, quelle suggestioni che hanno a che fare con il maschile e con il femminile, no? come si diceva una volta, eppure si tratta di prospettive abbastanza superate da tutti i queer studies dagli anni 90 in poi, eh, uomo si nasce cioè maschio si nasce uomo si diventa quindi alla genitalità si attribuisce un certo tipo di senso ma anche lì tutta la filosofia postmoderna l'ha decostruito questo concetto ma appunto quello che noi definiamo come maschile come uomo è più sociale più culturale e da un lato per semplificare possiamo dire che una prospettiva di questo tipo rimane quasi ancora condivisibile la filosofia queer post, postmoderna dice che anche la biologia no, può essere messa in discussione, però ecco non mi addentrerei in questo tipo di, di dibattito. Quello che è sensato per stare anche sul lavoro con i ragazzi e con le ragazze è che ehm, per loro è molto importante scardinare ehm, l'idea che la genitalità definisca l'identità della persona eh, in modo no, così binario, così definito, così rigido e a volte un po' riduzionista, proprio perché si può essere al di là della genitalità uomini, donne, ehm, nel modo, più, nel modo migliore possibile ecco, per, per metterla giù in questi termini, quindi eh, distruggere, se, se vogliamo no, usare un termine così forte, un maschile tossico come oggi si tende a dire, basato per esempio sul, sull'aggressività, sulla forza fisica, sulla, diciamo, sulla dominazione di quello che è percepito come altro, è un femminile no, accudente, materno, sensibile, non che siano caratteristiche, eh, né mas non, dire, come dire, non che siano caratteristiche strettamente legate a un genere o all'altro ma che siano caratteristiche in generale a cui fare riferimento come un repertorio, un immaginario in cui anche un uomo può essere accudente eh, senza essere chiamato mammo, no? quindi chiamandolo padre Ok, oppure eh, non, non attribuendo un mancato femminile completo, diciamo così, a una donna qualora non dovesse fare l'esperienza della maternità. Non so se mi, se mi spiego, però davvero sul concetto eh. di genere ci vorrebbe un master eh, universitario. Ho, ho capito che ci vuole il master universitario, quindi io me ne rimarrei nella mia semplicità in maschio e femmina, uomo e donna che sono i maschi e le femmine del genere umano uomini e donne 
sì. d'accordo, sono i maschi e le femmine del genere umano. Sì, diciamo, eh. ognuno ordina il, il proprio mondo in base ai propri, eh, ai propri mattoni, ecco, quindi sicuramente ecco, non, non, non è mia intenzione, non è il mio ruolo mettere mm. in discussione no? eh, l'ordine sociale sul quale si fonda il mondo di un'altra un persona, però da formatrice eh, è mio obiettivo accrescere le competenze eh, in modo da poter anche essere accogliente rispetto a quelle che possono essere delle prospettive, delle istanze che vengono sempre di più dalle persone giovani o adulte. Eh, se un ragazzo, una persona si identifica come non binaria in una mia classe, io devo essere in grado di poterla valorizzare, non posso. Io è personalmente, io Nicoletta, in quel contesto dire o sei maschio o sei femmina, altrimenti io non ti riconosco. Quella persona eh, è una persona che è lì davanti a me e ormai ne vedo tantissime e per cui il mondo l'ordine no, del suo immaginario, del suo sguardo non si basa su una prospettiva eh. binaria ma anche la sua esperienza eh, esatto. quindi è molto complicato, è molto denso perché poi davvero si scardinano delle certezze eh, che consideriamo appunto tali ed è legittimo considerare tali però che queste certezze possa, possano essere plastiche, possano prevedere anche l'ascolto la, di soggettività ed esperienze e prospettive differenti, secondo me è auspicabile. Io non credo eh, tanto nella, nella confusione, è una parola che in ambito formativo, educativo, con i ragazzi, con le ragazze, mi sono disabituata ad utilizzare perché per me, eh, per il mio sguardo, per la mia postura, risulta un po' eh, paternalista o giudicante, no? dire a un ragazzo o una ragazza, la sto pensando proprio calata nel lavoro, Uh, non tanto che quella persona è confusa ma che la società oggi è confusa mi sembra un po' no? uh, un'attitudine conservatrice che in qualche modo crea una distanza io cerco di essere sempre uh, come dire sospendente il giudizio cerco sempre di sospendere il più possibile il giudizio e accogliere le loro prospettive pure se a volte a me mi sembrano un po' confuse ma cerco ecco di non cadere in quella trappola, in quella trappola lì, il mondo mi interessa, a volte mi ci ritrovo, a volte no, ma non lo trovo poi così confuso, anzi lo trovo molto molto ordinato, eh, secondo un certo tipo di, 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 di suguaglianza, mm, sì sì, eh. di classe, noi adesso ci stiamo soffermando su genere, ma se vogliamo parlare di razza, classe, eccetera, dovremmo, eh, come dire, inglobare uno sguardo intersezionale che oggi è inevitabile che considera tutte le discriminanti come uh, insieme, che le mette insieme no? Sì, sì. Ci, vuole, ci vuole il master perdono grazie Prego. anzi grazie delle domande puntuali e molto interessanti siamo arrivati proprio alla fine io volevo sollecitare anche però un attimo ehm, una domanda, più che una domanda, insomma mi piacerebbe se Paola potesse fornire un po', magari anche non subito, ma insomma se ci potesse inviare un po' di bibliografia sull'ecofemminismo. Perché, ah, io, eh, perché eh, io personalmente ne so... Molto poco, però mi, mi sembrerebbe un approccio molto interessante anche per trattare eh, gli obiettivi dell'Agenda 2030, perché riassume un po', secondo me, tante di, quelle, di, quelle co di quei goal, e, oppure strumenti didattici, insomma, visto che ce ne hai forniti tanti, insomma, se, se c'è qualcosa che ti viene in mente ben volentieri lo, lo accettiamo eh. Eh, sì, ah, sì, sì. Veramente non adesso perché sì, no 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 ma infatti adesso non c'è no, neanche però sì, sì volentieri e, eh. volevo fare una piccola concludere con una piccola riflessione a proposito degli stereotipi che condizionano poi anche l'identità di genere ma che va come dire spazia eh, sulle materie scolastiche mh? e eh, quanto queste poi condizionino effettivamente 
la costruzione eh, dei, di certi stereotipi. Eh, in questo momento siamo attraversati, il mondo è attraversato da una grandissima violenza e ostilità. Abbiamo parlato della violenza sulle donne, ma perché non parlare della violenza delle guerre? No? E eh, quello che eh, a me dà sempre nell'occhio per dire è eh, lo studio della storia. Allora, la storia è un elenco infinito di eventi luttuosi, eh, di conquiste, domini, sopraffazioni. E noi studiamo la storia di questi uomini, perché di uomini si tratta. Ho intravisto adesso il trailer di un nuovo film su Napoleone. Cioè, dopo le prime immagini, mi è venuta la nausea, ho detto, ma siamo ancora qui a proporre figure maschili di valore che sono queste, quelle che usano questi comportamenti e sono quelle che condizionano anche la costruzione dell'identità di un maschio. Per cui il maschio si configura come un essere forte, eh, anche prepotente, no? invasivo, invadente, pensiamo all'invasione dei territori, no? mentre la donna è quella, no? da questo punto di vista, non ci sono eh, storie di donne che si studiano nella storia e neanche la prospettiva femminile nei confronti del mondo. E, per cui, ecco, invito gli insegnanti a fare una riflessione su questo, e, proprio per cambiare le cose. Mi viene in mente come eh, reagiscono i ragazzi e le ragazze quando io faccio degli esempi di discriminazione, si parlava prima delle discriminazioni di, di salario tra maschi e femmine, gender pay, porto degli esempi concreti, eh? oppure nel linguaggio, oppure appunto nelle targhe, oppure eccetera, eccetera, eh, concludono molto spesso dicendo ma questo non è giusto. Quindi, eh, puntare sul principio della giustizia che è forte nei ragazzi e nelle ragazze eh, attraverso un sviluppando l'empatia cioè facendoli mettere al posto di... per questo sono importanti eh, importante il racconto delle storie perché se pensiamo anche alla nostra esperienza, è stato, sono state appunto a volte le storie potersi identificare in certi modelli che sono stati fondamentali per la costruzione della nostra identità. E quindi anche per l'identità maschile e femminile, con questo mi rivolgo al professor Rizzi. Ecco. Quindi si dice che il genere eh, non è il genere sessuale, è un genere culturale, è quello in cui io mi riconosco e mi riconosco in certi comportamenti. Grazie. Grazie ancora Paola, grazie Antonetta per questi eh, interventi eh, che ci hanno presentato anche per eh, l'attenzione eh, che hanno dedicato eh, alle domande eh, dei nostri insegnanti, dei nostri scritti, delle nostre scritte che eh, anche se l'ora è tarda, invito a eh, chiudere, se vogliono, con qualche riflessione eh, prima dei saluti finali. Grazie. Eh, beh, di riflessioni non so da dove cominciare perché sono tanti gli spunti. Sicuramente, insomma, in meno di cento anni ci sono stati cambiamenti epocali. Che ne so, ricordiamo il voto, il, eh, il diritto di famiglia paritario, il divorzio, l'interruzione di gravidanza, eppure gli stereotipi, insomma, come hanno suggerito sia Nicoletta che 
Paola persistono, questo probabilmente c'entra molto con il crack che insomma no? si sta producendo. Mm. Non lo so, ecco, io credo che sia molto utile, ecco, riprendendo anche le parole di Paola, proporre degli esempi tuttavia positivi, no? Ai ragazzi, in fondo cosa possiamo fare noi? Eh, eh, possiamo, appunto, come diceva Paola, è eh, proprio, come dire, incidere, cioè incidere, eh, insomma, fare leva. sul forte senso di giustizia che i ragazzi hanno e quindi proporre figure eh, che parlino loro, parlino in modo diverso da un, da un Napoleone, no? E, e quindi mh, proporre una storia al femminile, se la, se la guerra in cui siamo immersi è, è maschio, E allora cominciamo a fare storia proponendo degli esempi, ecco, come quelli che ci proponeva appunto Paola, di figure eh, che, appunto, sono figure di donne che, che propongono un altrove significativo per noi, per il pianeta. e anche per gli stessi maschi, insomma. E basta, solo questo, ecco. Salutiamoci perché abbiamo già sforato. Du, du, du Rose, io come figura femminile del caso, quella che dicevi tu, io do a tutti del tuo alla maniera antica, latina, così, quindi abbiate pazienza. Io uso Antigone, eh, io la uso ma proprio forte, così, vabbè, questo è uno. E poi, come fatto culturale, Uh, prima c'era eh, Nicoletta che se non sbaglio ha citato una canzone di De André. Eh, bene. E, Sì, confermo. eh, eh, eh. e beh ce n'è un'altra che napoletana perché mi pare che pure Nicoletta appartiene al regno delle due Sicilie. Sì, sì, assolutamente sì. Ecco, ce n'è un'altra napoletana che parla delle marocchinate. che è Tamurriata Nera, se non la conoscete andate a la sentire, eh, insomma, ed è un fatto storico, realmente accaduto a chi scrive la storia, a chi scrive la canzone, mm, non, non ve la racconto, uh, se siete curiose, vi... così, Tamurriata Nera, e, e, scusate la, così, e il genere è una La Tamurriata. nuova compagnia di canto popolare, no? Quella viene dopo, Ah. ma perché la canzone originariamente è del 1944 e da is è scritta da uno che scriveva canzoni. Ha scritto pure il Piave, questo qua, lo È stesso. a Mario, sì. È a <ride> Tra Mario. l'altro è stato, non so bene la storia, ma imparentato con dei miei parenti, quindi vabbè lasciamo stare, proprio ho beccato l'autore. Bello. Beccato proprio giusto. Eh. E Sì, sì, voglio sì, dire, sì. quello so, scrive, scrive canzoni napoletane. e tamurriata nera mm, vabbè ma, ma tanto noi ci vediamo la prossima volta cioè A proposito, eh, scusa, delle marocchinate, eh, l'ho citato a proposito eh. di Maria Maddalena Rossi, che è stata quella che ha portato l'attenzione pubblica su eh, questo, questi episodi di violenza perpetrati a danno sì delle donne, è riuscita, appunto come madre della Repubblica, come partecipante a, a, al Parlamento, a far approvare l'indennizio, la, la pensione, per le, la violenza subita come vittima di guerra, perché si fanno appunto eh, i monumenti alle vittime dei soldati, eroi, eccetera, eccetera, ok, ma c'è stata anche, anche questa parte civile no? E di, di donne che... <ride> scusatemi, e quelli erano i liberatori. Eh, lo so, ma erano, avevano 
la, le venivano eh, i liberatori eh. per, le, per la, dove, il loro eh. contributo la possibilità di fare quello che volevano di Volevo. fare il prede bottino di tutto ciò che trovavano e le donne facevano parte del bottino, bottino. come un tempo come lo è sempre stato partiamo dalla storia di Sabine cioè appunto la storia di Cosetti. stavo pensando eh. a questa cosa delle Sabine che, b- b- perdonatemi, oh, viene, viene raccontata come una grande idea sì, di fondazione, sì, ma vero. praticamente eh. cioè, vista da quell'altra parte è quello che è, insomma, la risoluzione pratica di un problema. Quindi ragazzi, a proposito di progetti sulle figure femminili, si può partire dalla canzone di De André, no? che racconta di questo episodio, quindi utilizzando un linguaggio che è a loro congeniale per introdurre eh, questi, questi episodi storici, quindi facciamo entrare la storia, e introdurre la figura di questa donna, eh, di Maria Maddalena Rossi, che si è adoperata, perché poi ancora adesso, eh, nelle guerre, che cosa succede? Le donne sono eh, mezzo di, eh, come si dice, di guerra, no? vengono usate come, eh, come lo stupro come strumento di guerra Quindi non è che poi sia cambiato tanto ecco quindi si può fare Manuela c'è cioè il microfono spento Pinto. scusami Paola che c'è Manuela che ho visto che stava parlando forse mm. no, no dicevo che io a questo punto chiuderei questo interessante stimolante eh, Grazie. Incontro eh, ringraziando nuovamente le relatrici, ma ringraziando anche eh, gli interventi dei docenti che hanno aperto eh, nuove discussioni e nuove riflessioni. Eh, veramente è stato un incontro eh, stimolante da tutti i punti di vista e chiuderei eh, a questo punto ringraziando grazie tutti, veramente ringraziando tutti